Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam tayangan live streaming di fanpage muslimahnews.com. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, kita masih bermuajah kembali untuk membedah buku-buku yang insya Allah bermanfaat. Ya, baik kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi angfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyadillahu falahadiyalah. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi mina syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah hayan surku mayusabdis aqdamakum sedakallahu adhin. Ya, eh, baik, Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali eh, dan pada kesempatan kali ini sahabat muslimah kita akan membedah sebuah buku yang luar biasa ya ya buku-buku yang lain yang eh, sebelum-sebelumnya juga insya Allah luar biasa nah kali ini eh, yang luar biasa tidak hanya judulnya begitu ya, tapi juga subhanallah ini halamannya gitu ya. jadi eh, buku ini luar biasa tebal gitu ya, nah silakan sahabat muslimah yang memiliki bukunya Nah, boleh sambil uh, kita baca bersama, boleh sambil dibuka, sambil disiapkan catatannya, begitu ya. Nah, baik, uh, salat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat dan sahabiahnya, kepada para generasi tabi'in, tabi'un tabi'in, dan generasi kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengemban dakwah Islam, Dan semoga kita juga senantiasa istiqomah termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, nah, sebagaimana tadi kita lihat ya buku tadi yang berjudul Sumbangan Peradaban Islam untuk Dunia. Nah, sebenarnya apa yang pernah atau apa yang pernah disumbangkan oleh uh, peradaban Islam untuk dunia ini, untuk dunia modern pada saat ini? Apakah uh, dunia modern yang ada saat ini dengan begitu tiba-tiba saja gitu ya maju seperti saat ini ataukah seperti apa nah sementara itu kita juga melihat fakta e, banyak sekali e, intelektual intelektual dari dunia Islam dari dunia Muslim gitu ya dari kaum Muslimin yang mereka ini e, arah pandangnya atau kiblatnya itu e, ke arah Barat begitu ya jadi mereka e, mencari beasiswa atau melanjutkan pendidikan gitu ya itu banyak begitu ya, yang kemudian berkiblatnya itu ke barat gitu ya padahal gitu ya yang namanya menuntut ilmu ke dunia barat nah, pasti di sana ada pertarungan pemikiran gitu ya ada pertarungan sakofah yang tentu saja berbeda dengan daerah asli kaum muslimin gitu ya yang apa sekalipun katakanlah sudah sekuler dunia Islam tapi nilai-nilai Islam itu masih ada gitu ya dibandingkan di dunia barat itu sendiri. Nah, yang lebih parah lagi tidak jarang juga gitu ya intelektual-intelektual muslim itu menyatakan bahwa dunia barat itu lebih islami katanya dibandingkan dunia Islam. Karena memang mungkin melihat bagaimana kemajuan barat, bagaimana hasil modernisasi di barat gitu ya yang yang kalau misalnya dibandingkan di dunia Islam itu ya jauh sekali karena memang dunia Islam uh, juga mengalami kemunduran berpikir pada saat yang sama. Nah, di samping itu uh, sahabat muslimah sekalian, kita juga tidak memungkiri ya adanya uh, perengkingan universitas gitu ya atau perengkingan perguruan tinggi perguruan tinggi di seluruh dunia. sampai muncul istilah world class university gitu ya. Nah ini sebenarnya tuh apa begitu dampaknya bagi dunia Islam, apa pengaruhnya gitu ya, dan kemudian apa perannya gitu, apa sih pentingnya menjadi world class university gitu, dan apakah kemudian dengan menjadi universitas kelas dunia itu memberikan apa ya kemaslahatan yang yang penuh keberhak, keberkahan begitu ya bagi dunia Islam bagi masyarakat Islam secara luas ataukah seperti apa. Nah, di samping itu juga kita juga tidak tidak memungkiri ya adanya arus deras eh, moderasi Islam, Islam moderat gitu ya. Yang eh, tidak jarang 
kalau misalnya kita mau sadari dengan dengan lebih kritis begitu ya nah itu ada upaya-upaya untuk mendangkalkan akidah gitu ya kemudian kaum muslimin itu diberi label berbagai macam gitu ya ada yang begini ada yang begitu ada yang radikal ada yang moderat ada yang liberal dan lain sebagainya nah ini sebenarnya tuh bagaimana gitu ya payung besarnya nah sehingga kita memang penting sekali untuk kembali gitu ya kembali kepada jati diri kaum muslimin jati diri kita sebagai kaum muslimin uh, apa yang sudah pernah disumbangkan oleh kaum muslimin gitu ya oleh peradaban Islam kepada dunia gitu ya kok sampai-sampai gitu kaum muslimin ini sebenarnya punya punya jasa besar tapi uh, tidak bangga dengan identitasnya dalam rangka me- menciptakan jasa besar itu tadi Nah baik, Alhamdulillah sahabat muslimah pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita uh, seorang narasumber yang akan membersamai pagi kita semuanya gitu ya untuk membahas, untuk membedah uh, buku yang luar biasa tebal ini gitu ya. Baik sudah hadir bersama kita Ustazah uh, Faizatul Rasidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah. Ketemu di... Ya. Pagi yang sangat cerah ini insya Allah Mbak Indira Iya <laughs> Ustazah, sehat ya Ustazah Alhamdulillah semoga kita semua Mbak Indira dan juga semua yang hadir dalam majelis kita pagi ini Dalam keadaan sehat, sekeluarga Dimudahkan semua urusannya dan diberkahi semua urusan-urusan kita Amin, Amin ya Allah ya, Semoga demikian halnya dengan Ustazah ya Amin. Nah Baik Ustazah, ini tadi ya buku kita pada pagi hari ini nih luar biasa, tebal begitu ya. Nah, apa namanya, tentunya banyak sekali ya yang bisa kita gali dari buku ini dan pastinya gitu ya, itu juga bisa kita berikan gitu. Apa yang bisa kita berikan untuk untuk sahabat muslimah sekalian secara khusus dan kaum muslimin secara umum karena memang ini kan penulisnya juga banyak sekali ya karya beliau gitu ya dan apa namanya memang karya-karyanya tuh bukan karya yang ece-ece bukan karya yang kaleng-kaleng gitu ya baik mungkin untuk mengefektifkan waktu saya persilahkan langsung kepada Ustazah Faizatul Rasidah untuk menyampaikan paparannya silakan Ustazah Baik, terima kasih Mbak Nindira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhihirahu a'la dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa halul qadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah akhwat fillah para sahabat uh, follower dari muslimahnews.com dan yang hari ini uh, berkesempatan untuk hadir langsung menyimak kita dalam live streaming kita untuk membedah buku istimewa ini. Semoga dalam keadaan sehat semua dan diberkahi semua urusan kita. Semoga apa yang sudah kita niatkan sejak awal, sejak kita membaca publikasi agenda hari ini, lalu kemudian kita berniat untuk hadir, yang punya buku mungkin kemudian sudah membuka lagi bukunya, begitu ya. Termasuk saya yang kemudian menyiapkan apa yang mau saya presentasikan pada hari ini dan semua yang bertugas yang sedang yang sudah mempersiapkan acara ini semua yang terlibat dalam agenda ini semua yang hadir semua yang menyimak semoga uh, dicatat oleh Allah sebagai uh, amal solih ya di sisinya karena ini adalah meskipun dilakukan virtual ini adalah salah satu bentuk dari majelis ilmu yang sangat syarat di dalam itu kita bahas uh, ilmu-ilmu Allah di situ akan ada zikrullah karena kita akan menyebut Asma Allah tidak hanya dalam bentuk melafatkannya di lisan kita nama Allah, tetapi kita akan mengkaji bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana ilmu-ilmunya, dan korelasinya dengan kehidupan kita. Semoga apa yang sudah kita niatkan dari awal dan kita lakukan tercatat di siaw sebagai amal soli. 
Dan semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah hingga kita bisa hadir pada majelis kita pagi hari ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yang kiamat. Ibu-ibu, akhwati, filah yang dimuliakan Allah. Buku yang akan kita bedah hari ini benar-benar buku yang sangat istimewa. <tuh> istimewa bukan hanya karena uh, halamannya yang hampir seribu ya, 800 lebih ini halaman apa namanya buku yang ditulis oleh Profesor Ragib Asir Jani ini. Tapi uh, keistimewaan itu juga sudah mulai bisa kita rasakan sejak awal di Mukotimahnya ketika beliau memaparkan keperluan. Beliau menuliskan buku ini, ya. kemudian me- membaguskannya dengan me- menyajikan, melengkapi eh, apa namanya detail apa yang menjadi sumber-sumber paparannya sehingga secara ilmiah ini memang kemudian terpenuhi eh, syarat-syarat untuk bisa divalidasi data yang disampaikan dan apa terkonfirmasi semua informasi-informasi yang disampaikan. Uh, semoga kita yang tinggal membacanya ini itu kemudian yang kemudian nanti akan mengambil manfaat dari buku ini juga uh, tidak lupa untuk bersyukur dan uh, mendoakan ya sang penulis semoga ini menjadi sebuah amal jariah bagi beliau uh, ibu-ibu sekalian sahabat muslimah news yang saya muliakan kalau kemudian kita awali <tuh> dari <tuh> kita membaca apa sih yang menjadi urgensi pembahasan dari topik ini. Topik ini sangat seksi karena pembahasannya tentang peradaban ya, tentang peradaban. <tuh> kita bicara kalau tentang peradaban, maka kita akan bicara tentang sejarah, kita bicara tentang masa kini, tapi kita juga akan bicara ada korelasinya juga dengan masa depan. Karena ini sedang membahas perjalanan sejarah manusia. Beliau mengatakan bahwa sangat penting memahami tentang peradaban ini karena dengan memahami peradaban Islam ini pengaruhnya pada dunia maka kita sedang berusaha meletakkan perjalanan sejarah manusia itu sebagaimana seharusnya kita paham sebagaimana seharusnya termasuk di dalamnya adalah ketika kemudian hari ini kita melihat Islam ada pada posisi yang tidak sesuai dengan apa yang dikabarkan sepertinya oleh 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 Allah yang mengatakan kita adalah khair ummah khairat inas kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia faktanya kalau kita ada pada keadaan yang terpuruk kita ada pada keadaan yang menderita yang menjadi bulan-bulanan ya negerinya dijarah dan seterusnya lalu kemudian juga menjadi uh, sasaran atau objek serangan berbagai macam berbagai macam serangan uh, islamofobika ataukah kemudian tuduhan-tuduhan lain seperti dikaitkan dengan teror, dikaitkan dengan dengan berbagai macam hal yang tidak positif begitu. Nah, maka dengan nanti kita mengenali bagaimana sebenarnya peradaban Islam itu yang tadi dikatakan akan dipaparkan dengan dengan hati-hati dengan dibuktikan apa namanya secara ilmiah dilengkapi semua sumber-sumber data-datanya dan itu nanti bisa dibaca di bukunya karena kalau dalam presentasi saya tidak saya tidak akan saya sebutkan seperti itu tapi mungkin uh, jika memungkinkan akan saya tunjukkan kira-kira ada di bab, bab apa begitu ya di halaman yang mana maka dengan memahami uh, peradaban Islam itu sebagaimana yang sebenarnya kita akan bisa menjawab serangan terhadap Islam hari ini dengan memahami uh, tentang peradaban Islam ini maka kita akan memahami asal usul kita kita akan bisa membaca sejarah kita apa adanya kita akan eh, apa namanya diajak untuk napak tilas begitu apa yang membuat eh, kita itu pernah menjadi umat dengan peradaban terhebat yang pernah meraih kegemilangan dan apa yang kemudian eh, mengantarkan situasi yang mengatakan kepada eh, runtuhnya peradaban tersebut dan yang berikutnya adalah eh, beliau menyampaikan sampai menyampaikan Ini akan sangat penting untuk bisa kita mengembalikan bangunannya semula, mengentaskannya dari kebingungan, mengembalikan kaum muslimin menuju jalan yang benar. Dan berikutnya adalah akan menjadi sebuah 
uh, sarana untuk kita mendakwahkan Islam sebagai sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. <tuh> Lalu kemudian uh, Sebelum masuk ke dalam uh, paparan lebih lanjut, beliau lalu me- memulainya dengan me- menyampaikan definisi peradaban. <tuh> Di situ ada banyak pendapat yang kemudian beliau sitir ya, defin- tentang definisi peradaban ini. Ada yang kemudian uh, mayoritas itu ada yang kemudian hanya mengkaitkannya dengan uh, persoalan-persoalan apa namanya kehidupan perkotaan karena Hagoroh itu dari kata Hager yang bermakna kota yang itu di, di naik apa namanya dikontrakan dengan Badui yang itu bermakna desa. Jadi ketika bicara tentang peradaban itu seolah-olah adalah uh, sebuah kehidupan di kota. Tapi kemudian beliau juga menyampaikan beberapa beberapa pendapat dari beberapa kalangan mulai dari Ibnu Khaldun. Uh, saya kutub dan seterusnya di situ ada banyak yang lalu beliau menyap, menyampaikan uh, pendapat beliau sendiri ya berapa pendapat beliau sendiri tentang definisi peradaban itu adalah <tuh> yang saya tuliskan di sini <tuh> bahwa beliau menyampaikan ketika bicara peradaban maka ini bicara tentang kekuatan manusia untuk mendirikan hubungan yang seimbang yang bagus dengan tiga pihak yaitu Tuhannya manusia dan lingkungan tempat dia tinggal dan ini nanti akan memunculkan sebuah uh, hasil dari interaksi ini bagaimana kegambaran hasil interaksinya itu apakah harmonis ataukah kemudian ternyata merusak uh, relasi salah satu pihak ataukah rusak semuanya ataukah seperti apa itu nanti akan menjadi uh, ukuran atau indikator peradaban itu peradaban yang baik ataukah tidak Nilai peradaban ditentukan oleh kemampuan manusia untuk bisa menegakkan jalinan yang baik pada seluruh hubungan tadi dengan tiga komponen tersebut. Dari situ kemudian beliau menyampaikan bahwa e, dari analisa terhadap peradaban-peradaban yang ada, apapun itu yang pernah ada sepanjang sejarah, maka beliau mengatakan hanya peradaban Islam saja yang memiliki keunggulan dalam menjalin tiga interaksi dengan tiga komponen tersebut. Dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam sekitar. Bukan kemudian... E, hanya dekat secara spiritual kepada Allah, tapi kemudian dengan manusia ternyata memunculkan sebuah sistem sosial yang e, rusak, ya. yang kehormatan wanita, kehormatan laki-laki itu kemudian tidak terjaga. Ketika kemudian nasab-nasab anak-anak yang lahir tidak jelas, misalkan, ketika kemudian keserakahan itu e, merajalela dan seterusnya, atau atau e, menjalin hubungan dengan sesama manusia tetapi ternyata tidak tidak harmonis dengan alam sekitar karena kemudian ada kerusakan yang ditimbulkan eksploitasi yang dilakukan terhadap alam sehingga membuat kerusakan dan seterusnya maka beliau mengatakan yang yang memiliki e, keunggulan dalam menjalin tiga interaksi dengan tiga komponen tersebut itu hanya ditemukan dalam Islam. Nah, e, lalu beliau mengatakan nah apa yang menjadi rahasianya kalau dalam buku ini beliau menyampaikan dengan bahasa seperti ini nanti akan uh, saya akan coba uh, meminta izin untuk menyampaikan dengan bahasa yang lain dengan meminjam uh, referensi yang lain untuk lebih memperjelas menurut saya apa yang hendak beliau sampaikan <tuh> bahwa rahasia keunggulan dan keberhasilan peradaban Islam itu beliau mengatakan rahasianya adalah ad- pada adanya ikatan erat dengan kitab Allah Al Quran dan Sunnah Rasul. Karena nanti ujung dari semua peradaban Islam itu, itu ya karena mereka referensinya merujuknya adalah kepada apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu dalam kitab Allah ataupun dalam sunnah rasulnya. Sehingga dari situ, itu kemudian ternyata berpengaruh kepada membuat seorang muslim itu pasti dalam tingkah laku dia menjalani kehidupan ini berusaha menguatkan hubungannya dengan Tuhannya menguatkan uh, hubungan dan membaguskan hubungan dengan masyarakatnya serta lingkungan dan dalam sekitar dengan uh, merujuk kepada kitab awal tadi maka kemudian uh, didapatkan ada penjelasan kebijakan undang-undang syariat yang mendalam yang detail yang menjamin uh, tegaknya peradaban yang seimbang menakjubkan dalam setiap aspek kehidupan dan ini uh, apa namanya ke, ke kehebatan ketinggian ini itu Uh, akan terjadi lintas 
daerah lintas wilayah lintas suku lintas bangsa gitu ya lintas bahasa semua yang tersentuh oleh Islam maka kemudian akan dibawa kepada ketinggiannya ini seperti yang kemudian kalimat Umar Al Faruq yang dinukil dalam buku beliau tersebut sesungguhnya kami adalah satu kaum yang rendah lantas Allah meninggikan kami dengan Islam jadi pengakuan bahwa ketinggian mereka itu adalah karena mereka dihadirkan Islam pada mereka dan mereka memegangnya Islam itulah yang tinggi dan karena mereka berpegang teguh pada Islam itu maka mereka menjadi tinggi siapa di antara kami yang menuntut ketinggian tanpa dasar yang telah ditinggikan, ditinggikan Allah kepada kami niscaya Allah akan merendahkan kita jadi di situ nanti secara singkat pada peradaban Islam ini akan kita temukan pada level personal misalkan akan kita temukan kehebatan seorang ilmuwan baik dia itu dari dari Eropa apakah dia dari Afrika apakah dia dari Arab gitu ya. Ulama apakah itu uh, ulama dari uh, Khurasan ataukah dia dari Mesir ataukah dia dari Baghdad itu ternyata bisa sama, sama hebatnya, sama tingginya, sama berkualitasnya. Karena yang membuat mereka tinggi itu adalah Islam itu sendiri. Nah, uh, kalau apa namanya? Uh, Ketika kita ingin mencoba memahami semua isi buku di sini tadi, di apa yang disampaikan oleh Prof. Sirjani ini tadi, supaya kemudian tidak apa namanya ya, seperti tersesat masuk dalam rimba yang rimba yang apa sangat hutan yang sangat lebat begitu ya, karena ini kan halamannya sampai 800. Begitu. Saya memulainya, saya memahami itu kerangkanya itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, saya justru mendapatkan <tuh> apa namanya kemudahan untuk me, untuk menurut saya ya kemudahan untuk le, lebih mudah memahami apa yang dituliskan oleh penulis buku ini itu e, ketika saya menggunakan tools e, paparan atau penjelasan yang diberikan oleh Syetakyudin Anabani dalam kitabnya diantaranya yang memuat penjelasan tentang hal ini adalah pada Nidhamul Islam ketika beliau kemudian memberikan sebuah definisi tentang apa sih sebenarnya hadoh itu hadoh atau peradaban itu adalah majmuun mafahim anil haya sekumpulan persepsi tentang kehidupan apapun persepsi itu tentang kehidupan apakah tentang dari manakah kehidupan ini mau kemana untuk apa e, kita seharusnya menjalani kehidupan ini itu dengan melakukan amal yang seperti apa apakah amal itu baik atau buruk mana yang disebut mulia mana yang disebut hina Uh, makanan apa yang baik, makanan apa yang buruk, atau apapun itu semua persepsi tentang kehidupan itu adalah masuk dalam uh, hal doroh ini. Termasuk nanti uh, hal doroh ini juga akan berpengaruh kepada hasil-hasil uh, fisik ya, berupa bangunan atau benda-benda yang itu dipengaruhi oleh persepsi ini. Sementara kalau kita bicara hal doroh islami ya, kita bicara peradaban Islam, maka kita bicara di situ ada sudut pandang Islam yang kemudian membentuk satu uh, pemahaman tentang kehidupan. <tuh> eh, ini adalah sebuah apa namanya penggambaran saja untuk memudahkan kita me, me, membayangkan gitu ya. Jadi ibarat pohon yang mana tampilan bangunan apapun dari pohon itu di atasnya yang bisa kita lihat, bagaimanakah bentuk batangnya, apakah dia bercabang, bagaimana dahannya, bagaimana daunnya, bagaimana bunganya, bagaimana kemudian buahnya, semua itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilahirkan dari akar atau benihnya. Demikian juga dengan bangunan peradaban. Peradaban apapun di atasnya itu, nanti gambaran kehidupan itu seperti apa, itu sebenarnya ada yang menjadi akar, ada yang menjadi benihnya. Nah, kalau kemudian kita <tuh> Coba lihat, kalau peradaban itu adalah bagaimana uh, kita mema memahami kehidupan ini. Kehidupan ini itu isinya adalah bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan diri kita, kita berinteraksi dengan orang lain di tengah masyarakat, kita berinteraksi dengan Tuhan kita, kita bicara tentang bagaimana pengaturan seluruh aspek kehidupan, apakah itu ketika kita berkeluarga, mengatur relasi hubungan suami istri, orang tua dengan anak dan kewajibannya, bagaimana kemudian kalau di tengah-tengah masyarakat itu ada yang melakukan pencurian atau pengambilan hak e, orang lain, melakukan pembunuhan, melakukan korupsi, bagaimanakah e, 
negara seharusnya melakukan pengelolaan pendidikan, mengatur ekonominya, menjalin kerjasama dengan negara lain, apapun itu yang kemudian kita lihat, maka sebenarnya pengaturan-pengaturan aspek kehidupan ini itu sebenarnya adalah sifatnya cabang. Dia adalah pemikiran cabang yang lahir dari sebuah pemikiran yang mendasar. Pemikiran dasar itulah yang sebenarnya kemudian menjadi akar atau benih tadi. <tuh> Nah, apa yang menjadi akar atau benihnya? Akar atau benihnya itu adalah iman atau akidah. Keimanan atau akidah. Atau yang kemudian eh, apa namanya? dari sini nanti akan melahirkan sebuah ideologi. Peradaban itu identik dengan ideologi tertentu karena warna warna pengelolaan kehidupan itu seperti apa pengaturannya dengan dengan kebijakan seperti apa itu sangat ditentukan oleh bagaimana aturan tadi dilahirkan. Nah, Aturan aturan itu pemikiran cabang itu lahir dari mana? Lahir dari pemikiran yang paling mendasar. Pemikiran yang paling mendasar bicara tentang apa? Yaitu pemikiran yang berbicara tentang hakikat manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Dari manakah mereka? Dari manakah mereka semua? Untuk apakah mereka ada? Dan setelah ini mereka kemana? Kalau kemudian eh, apa namanya? Peradaban Islam maka akar peradaban itu adalah dibangun dari sebuah keyakinan bahwa manusia alam semesta kehidupan itu berawal dari Allah sebagai al khalik yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Sementara Allah sendiri pun itu adalah Allah sendiri adalah zat yang azali dia tidak berawal tidak berakhir. Ketika kemudian Allah menciptakan semua makhluk yang ini tadi, maka Allah juga sudah sertakan sebagai al-kholik itu, dia juga al-mudabbir, dia juga adalah pengatur, pengelola, yang paling tahu apa e, cara hidup, aturan hidup yang terbaik untuk makhluknya. Jadi dia sertakan kemudian rambu-rambu untuk kemudian e, manusia yang diciptakan itu menjalani hidupnya. Dan akidah ini e, me, apa namanya meniscayakan, meyakini bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, maka penciptaan kita itu adalah dengan satu misi penciptaan, yaitu seperti yang ada pada Adharat 56, Allah berfirman, wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga dia hidup di dunia ini adalah dalam kerangka untuk menjalani seluruh episode hidup dia sesuai dengan aturan Allah. Dan itu nanti akan berkorelasi dengan fase kehidupan berikutnya yaitu ketika dia kembali menghadap Allah sebagai pemilik dan penciptanya yang kemudian dia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan. Nah, dari sinilah kemudian eh, kita mendapatkan sebuah korelasi bahwa ada hubungan penciptaan antara kehidupan sebelum dunia ini dengan dengan kehidupan dunia kita diciptakan oleh Allah dan kita sebagai pengakuan ikrar kita bahwa kita adalah hamba Allah mengakui Allah adalah al-khaliq kita maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan ada korelasi antara kehidupan kita hari ini dengan kehidupan nanti setelah kita meninggal yaitu bahwa kita akan dikembalikan lagi kepada Allah dan ada perhitungan atas ada pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan apakah sesuai dengan guidance yang diberikan oleh Allah atau tidak nah Kalau kemudian kita gambarkan dengan uh, diagram yang lain begitu ya, dan grafis yang lain, ini adalah kira-kira gambaran pohon peradaban Islam. Jadi iman ini adalah uh, akarnya, benihnya. Iman ini kemudian akan melahirkan keterikatan kepada hukum-hukum yang digali, diambil karena keyakinan kita kepada Allah sebagai al-khaliq al-mudabbir ini adalah syariah dan syariah ini kalau kemudian kita cermati dia ternyata seperangkat peraturan sudah sangat komplit maka di sini nanti akan menjadi salah satu rahasianya kenapa kemudian kita menjadi bangkit itu ya karena sudah disiapkan aturan yang sifatnya komplit komplit sempurna sebagaimana e, karakter dari sang pembuat aturan itu yang dia maha sempurna pasti benarnya pasti tahu hakikat ciptaannya sehingga pasti pasnya apa yang kira-kira akan mengantarkan pada kebaikan apa yang akan mengantarkan pada kerusakan apa yang akan membuat jerak apa yang akan membuat takut itu ukurannya pas karena memang berasal dari zat yang menciptakan manusia dan kehidupan ini itu sudah melingkupi semua jenis hubungan baik hubungan kita dengan Tuhan kita 
dengan Allah al khaliq hubungan kita dengan diri kita sendiri bagaimana kemudian kita mau me, me, mau me, apa namanya mensifat diri kita dengan sifat-sifat mulia tertentu bagaimana kita memberi makan pada tubuh kita makan dan minum me, memakaikan pakaian pada diri kita itu juga diatur dengan sangat detilnya sebagaimana detilnya juga e, persoalan-persoalan yang mengatur interaksi kita dengan Allah bagaimana seharusnya kemudian kita meletakkan niat tawakal melakukan ibadah memulai e, salat me, me, melakukan e, apa namanya bersuci apa saja yang membatalkan apa saja syarat sah dari sebuah ibadah tertentu dan seterusnya itu sangat detil sama detilnya dengan ketika kemudian Allah tadi syariah tadi kemudian menerangkan bagaimana pengaturan-pengaturan kehidupan ini dalam segala bidang kehidupan nah termasuk di dalamnya ini adalah pandangan tentang manusia dan kehidupan hakikat amal amal manusia itu apakah cuma materi saja apa itu hanya apapun dikon oleh manusia misalnya dia tersenyum oh itu hanya sekedar gerakan dari otot-otot wajahnya saja kalau kemudian dia memukul oh itu semata-mata bergeraknya tangan otot bisep trisepnya atau tulangnya saja ataukah bagaimana dalam pandangan Islam bahwa uh, semua kehidupan yang Dia lakukan yang dia bangun ini asasnya adalah berasal dari Allah. Maka yang semula yang semula mungkin amal manusia itu memang adalah materi semata, tapi begitu ketika dia melakukannya dia gabungkan dengan kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah maka pada saat itu terjadilah perpaduan atau masjul madabiru perpaduan antara materi amal dengan aruh. Aruh ini nanti menjadi kehasan. kehasan dari uh, apa peradaban Islam karena arwah itu bimana hidroksilah bilah bagaimana kesadaran dia dan hubungan dengan penciptanya jadi kalau dia itu misalkan sama-sama mengangkat senjata gitu berperang itu akan berbeda dengan dengan uh, dengan tentara yang dia bergeraknya bukan karena ini uh, dalam kerangka untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Allah ketika seorang itu menuntut ilmu sama-sama mencatat begitu mencatat pelajaran Maka bukan sekedar tangan bergerak untuk menuliskan catatan, tapi ketika kemudian di situ disertai dengan kesadaran iman saya kepada Allah memerintahkan saya untuk berilmu, berilmu itu diantara yang kemudian diperintahkan disuruh mencatat untuk mengikat ilmunya, maka di situ ada perpaduan antara materi dan aruh. <tuh> Termasuk juga kemudian di dalamnya itu akan kemudian membentuk e, pemaknaan terhadap e, makna kebahagiaan. Jadi kalau dalam Islam bukan kemudian tercapainya ke, e, apa? Raihan-raihan yang sifatnya fisik, yang itu khas ada pada pada peradaban yang tidak mengenal akhirat atau tidak meyakini keterkaitan antara kehidupan dengan akhirat, kehidupan setelah hari ini dengan kehidupan setelah mati, sehingga dia memandang hidup ini adalah capaian tertingginya, sehingga tertingginya itu apa ya? Semua, semua apa yang menjadi kebutuhannya itu terpenuhi secara fisik, maka mendapatkan kenikmatan jasa dia tertinggi itulah menjadi apa namanya kebahagiaan tertingginya. Sementara dalam pandangan Islam. mana kebahagiaan itu adalah ketika dia mendapatkan ridho Allah. Mungkin hakikatnya di situ dia sedang merasakan sakit seorang ibu yang melahirkan. Misalkan dia berdarah, dia dia uh, harus merasakan nyeri atau perih. Tetapi di situ ada kebahagiaan ketika kemudian dia me- menyadari bahwa itu adalah di antara tugas yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Ketika dia bersabar di situ akan mendapatkan pahala begini begini dan seterusnya. Jadi makna kebahagiaan adalah ketika dia meraih ridha Allah. Standar perbuatan juga menjadi khas. Apakah e, halal haram bukan semata-mata menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang baik, apakah itu yang baik? Yang baik adalah semua yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh syariah, atau dipujinya, atau di, dijanjikan akan mendapatkan pahala dan imbalan surga. Kalau tercela adalah semua yang dilarang oleh syariah, semua yang dicela atau semua yang diancam dengan adab oleh syariah atau oleh Allah. Nah, jadi ini nanti akan memunculkan kemudian e, bentuk yang lain ya. Ini yang saya munculkan tulisan yang baru yang warna merah itu adalah beberapa sifat sifat-sifat unggul yang kemudian bisa kita lihat, sifat-sifat mulia yang bisa kita lihat yang kemudian dikenal dengan akhlak, ya, akhlak. Yang itu e, adalah ibaratnya buah dari pohon peradaban tadi, pohon kepribadian tadi. Kita akan bisa melihat ketinggian dari Oh, umat masyarakat Islam itu dikatakan nanti di dalam kitab ini dia punya karakter khas misalkan di situ ada saling takaful saling kerjasama itu sebenarnya adalah penampakan dari buah ini tadi kok personalnya juga begitu seseorang itu ketika kemudian dia menjadi seorang muslim maka kemudian dia ternyata di, dibuat untuk menjadi orang yang adil yang tegas dan kebenaran 
berani menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, berani mengambil risiko, tidak takut mati ketika memang itu dalam perjuangan kebenaran. Ifah menjaga diri, tidak kemudian melakukan hal-hal yang merusak kemuliaannya seperti e, berselingkuh, berzina atau menggoda e, apa namanya orang yang bukan pasangannya dan seterusnya. Mereka orang-orang yang bersih dan seterusnya itu bagian dari yang kemudian sebenarnya sama itu lahir dari proses yang sama. Jadi dia lahir dari benih akidah Islam memunculkan pemikiran cabang yaitu syariah. Syariah itu berbicara tentang seluruh pengaturan ini termasuk diantaranya adalah berbicara tentang sifat atau sikapnya seperti apa yang seharusnya kita itu menghiasi diri kita dengannya. Yang kemudian kita kenal dengan akhlak. Karena akhlak ini memiliki karakter bisa lekat pada pada perilaku apapun. Jadi dia bisa ada dimanapun ketika kita misalkan sholat. Ini interaksi kita dengan Tuhan kita. Di dalam sholat ada sifat yang harus ada yaitu khusyuk. Ketika kita bergaul, bergaul laki dan perempuan, di dalam pergaulan yang kita lakukan, di sana ada sifat ifa yang harus kita munculkan. Ketika kita melakukan transaksi ekonomi, berdagang, di sana ada sifat yang harus juga kita sertakan dalam diri kita, yaitu apa? Jujur, amanah, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran pohon peradaban Islam. Jadi nanti akan memudahkan untuk mengerti, oh kenapa kemudian keluar karakter-karakter seperti itu. Ini kalau kemudian level personal. Ya. Sebenarnya kemudian juga sama, ya. Pohon kepribadian pada diri seorang muslim itu juga sama. Akarnya adalah iman atau akidahnya. Iman atau akidahnya ini yang kemudian akan me- menjadi sandaran dia itu. Akan memilih informasi-informasi yang dia gunakan untuk menafsiri setiap fakta yang hendak dia pikirkan, dia fahami. Pada saat itu berarti dia sudah memiliki pola fikir islami. Dan pada saat kemudian dia mengikat seluruh amalnya, kecenderungannya untuk tunduk pada Pemahaman Islaminya tadi pada saat itu terbentuklah pola sikap Islam dan itu akan nampak pada amal yang kita lakukan, kumpulan amal perbuatan plus sikap dan sifat itu akan nampak di situ. Jadi orang yang berbeda Islam akan kita lihat, oh dia lemah lembut, dia penyayang pada anak-anak, hormat pada orang tua, dia eh, apa namanya malu ya. kalau sampai udah melakukan kemaksiatan malu kepada Allah malu kepada orang lain dia orang yang amanah kalau berjanji dia tepat waktu dan seterusnya <tuh> itu seperti itu lalu ah termasuk juga adalah <tuh> ketika kemudian nanti di situ kan ada ada penjelasan tentang masyarakat itu karakternya begini dari mana ceritanya saya ingin menggunakan apa yang disampaikan oleh Syekh Tajudin Anabani itu untuk menerangkan ternyata Kehasan karakter masyarakat warna masyarakat Islam itu juga berangkat dari tandaran yang sama. Sekarang kita pahami realitas masyarakat itu adalah bukan sekedar orang berkumpul. Realitas masyarakat itu adalah adanya individu-individu yang mereka melakukan interaksi dan interaksi terus menerus. Supaya interaksi ini berjalan terus menerus, pasti meniscayakan individu-individu ini tadi itu punya kesamaan persepsi tentang apakah sesuatu itu. Boleh saya lakukan atau tidak boleh saya lakukan? Apakah eh, apakah satu tindakan tertentu itu merugikan atau tidak merugikan? Kesamaan persepsi. Apakah zina itu halal atau haram? Boleh saya lakukan atau tidak saya lakukan? Mencuri, korupsi, apakah itu sesuatu yang menguntungkan atau tidak? Ini kesamaan persepsinya. Kalau tidak sama persepsinya, satu akan melakukan korupsi, satu akan berusaha memberantas. Bukan terjadi interaksi, tetapi akan terjadi perpecahan. Sementara, Kesamaan persepsi ini itu akan membentuk supaya langgeng interaksinya itu membentuk semua kesamaan perasaan. Jadi dia individu tadi tidak akan semata-mata tidak akan semata-mata memahami bahwa oh, zina itu tidak boleh saya lakukan, haram. Tetapi dia akan merasa tidak suka, merasa benci, merasa merasa tidak rela kalau di tengah masyarakatnya ada kerusakan itu. Demikian pula dengan korupsi, demikian pula dengan tindakan-tindakan yang lain. Maka dia akan kalau itu adalah sebuah kejahatan dalam pandangan persepsinya, maka Perasaannya adalah suara dengan persepsinya Dan Kesamaan persepsi yang dimiliki oleh individu Individu atau persen-persen ini tadi Berikut juga kesamaan perasaannya Itu kemudian akan bertemu Akan dilanggengkan Akan akan menjadi interaksi Yang sifatnya langgeng itu kalau di, Dipayungi Saya ilustrasikan dengan Ada semacam payungi Dipayungi oleh peraturan yang sejenis dengan persepsi atau perasaan tadi Padahal tadi kita sudah paham Peraturan tadi berangkat dari akidah. Peraturan syariah Islam berangkat dari akidah Islam. Sementara kalau 
kalau persepsi persepsi yang membentuk orang per orang tadi dari mana itu di sini kuncinya fakta persepsi atau fakta berpikir atau fakta pemahaman itu adalah sebenarnya sebuah proses yang melibatkan empat komponen ini adanya fakta yang hendak difahami ditangkap oleh indera kita lalu diteruskan ke otak kita sebagai pusat susun susat, su, apa namanya pusat susunan saraf di situ kemudian akan ditafsiri oleh informasi yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, informasi ini itulah yang kemudian kalau kita gali lagi informasi paling mendasar sumber paling awal itu adalah berawal dari pemikiran yang mendasar tadi yaitu iman atau akidah. Seorang saya lapar, saya mau makan gitu, saya mau makan. Makanan apa? Akan di, diolahlah di situ. Ditangkap oleh indra, oh ini ini adalah daging, daging apa? Oh daging babi setelah dia lihat begitu ya. Kalau dia sampaikan ditafsiri di situ. Bagi seorang muslim haram baginya untuk memakan daging babi atau daging yang apa namanya hewan-hewan sembelian yang tidak disembelih dengan nama Allah. Maka kemudian akan menetapkan kepada dia sebuah sikap yang khas yaitu dia tidak akan mengambil daging babi tersebut. Nah, jadi di sini persepsinya bisa dibayangkan. Ketika kemudian persepsi orang per orang tadi itu oh, saya nggak mau membeli daging babi. Saya tidak akan jual daging babi. Lalu kemudian interaksi itu tadi akan dilanggengkan oleh aturan yang tidak boleh dijual di pasar yang sifatnya umum. Yang apa namanya mengayomi interaksi di tengah masyarakat tadi. Maka disitulah kemudian akan terjadi sebuah interaksi yang sifatnya langgeng. Nah, sekarang kita coba menggunakan model pemahaman tadi untuk kemudian memahami apa yang ada di buku tersebut. Maka di buku satu, bab pertama, ini kemudian beliau menyampaikan Bagaimana gambaran ketika Islam itu diturunkan Pada saat itu sudah ada peradaban Yunani, India, versi Romawi Ada peradaban bangsa Arab sebelum Islam Dan sekilas dunia sebelum Islam Sebenarnya intinya adalah bahwa ketika kemudian Islam diturunkan Pada saat itu yang ditandai dengan diangkatnya Rasul Muhammad sebagai Rasul Dengan turunnya wahyu yang pertama Lalu kemudian disampaikanlah Islam ini sepanjang beliau hidup ya, sepanjang beliau diutus oleh Allah. Maka kita bisa melihat kehidupan sebelum Islam datang itu adalah kehidupan jahiliyah, ya, kehidupan jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Ya. Meskipun ada di sana beberapa beberapa sifat-sifat unggul dari yang menjadi kekhasan misalkan bangsa Arab sebelum Islam, mereka itu orang yang pemberani, mereka itu kesatria. Gitu. Tetapi juga ditandai dengan rusaknya interaksi yang ada di sana. Kebiasaan minum homer, berperang, saling membunuh, apa namanya, memiliki rasa malu dengan anak perempuan dan dan seterusnya ya. Termasuk juga peradaban yang sebelum-sebelumnya, peradaban Romawi, Persia, India di Yunani itu juga ada peradaban-peradaban yang meskipun ada 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 beberapa apa namanya keunggulan-keunggulan ya tetapi juga menjadi peradaban yang rusak banyak rusak misalkan Romawi itu bahkan mempertanyakan perempuan itu apakah masuk kategori hewan ataukah manusia India misalkan perempuan juga menjadi bagian negara kelas dua dia seperti properti milik suaminya yang kalau yang memiliki itu kemudian meninggal dia juga kemudian harus juga bunuh diri ya membakar dirinya dan seterusnya nah lalu Beliau menyampaikan eh, dasar petunjuk peradaban Islam. Tadi sebenarnya itulah yang saya terangkan tentang pohon peradaban tadi. Jadi kalau beliau mengatakan eh, rahasianya adalah Al-Quran dan Sunnah, itu sebenarnya adalah berawal dari sebelum itu, itu adalah pada akidahnya tadi. Sebelum bicara syariah itu bicara apa saja, memerintahkan apa saja, mengatur apa saja, maka sebelum itu adalah kenapa kok saya harus mengambil syariah? Kenapa kok saya harus mendengar perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Kenapa kok saya mengambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Oh, karena Rasulullah itu adalah apa yang disampaikan oleh beliau adalah juga wahyu. Kalau Al-Qur'an itu lafdzon wa ma'nan, kalau sunnah atau hadis itu lafadznya dari redaksinya dari beliau tetapi maknanya itu adalah wahyu dari Allah. Itu juga yang kemudian apa yang tadi saya terangkan juga itu yang kemudian bisa kita pakai untuk memahami gambaran masyarakat Islam yang kemudian digambarkan oleh beliau di situ. Masyarakat Islam itu masyarakat yang adil, masyarakat yang punya kepedulian, masyarakat yang saling takaful, saling membantu begitu ya. Yang di situ ada kemuliaan. Kenapa enggak begitu? Itu ya kembali kepada karena dia hidup mengatur interaksinya itu dengan syariah Islam tadi ketika mengatur pergaulannya, ketika mengatur interaksi suami istrinya, orang tua dengan anaknya, satu orang dengan tetangganya ya. 
pemimpin dengan rakyatnya di situ semuanya ada dan kemudian eh, apa yang dibawa oleh Islam itu menjadi dakwah ya menjadi dakwah apa yang kemudian tampak ditampilkan oleh oleh kaum muslimin dalam peradaban mereka itu menjadi pembuka jalan kepada pihak lain untuk mengenal eh, kebenaran Islam nah selalu yang berikutnya di situ diterangkan tentang karakteristik peradaban Islam sebenarnya ini tadi ya Uh, universalitas, tauhid, adil dan moderat. Kalau ini disebutkan begini kan seperti puzzle-puzzle. Kalau di, kalau di di apa namanya disampaikan dengan dengan runtutan bangunan ya seperti tadi. Tauhid ini sebenarnya adalah akarnya kan begitu. Universal universalitas itu dia memang risalah untuk seluruh alam. Wa ma'arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Rasul itu memang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita bisa lihat di situ rahmat seluruh alam. Dia tidak hanya untuk manusia, akan menjadi rahmat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh dunia. Ya hewan-hewannya, ya binatangnya, tanamannya, buminya, alam. Seperti tadi beliau katakan bahwa harus harus harmonis interaksi dengan Tuhan, manusia dan alam, maka di situ memang 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 terkandung di dalam ajaran Islam itu adalah uh, dia diturunkan untuk seluruh alam. Lalu adil dan moderat. Ini kalau kemudian kita baca penjelasannya, ini adalah untuk menerangkan makna Islam yang sesungguhnya, yaitu dia adalah mereka umat Islam dari umat yang terpilih ya, khair ummah, khairijatinas, karena keadilan mereka, keadilan mereka itu adalah keistiqomahan mereka, keberpegangan teguhan mereka dalam menegakkan syariah ini, dan mereka akan menjadi apa namanya saksi, saksi atas Risalah ini sudah sampaikan kepada umat manusia dan bukan kemudian maknanya moderat seperti yang hari ini moderat itu tidak kanan tidak kiri yaitu yang tidak menolak hukum barat yang tidak menolak hak asasi manusia yang tidak tidak mengatakan tidak setuju kepada LGBT bukan begitu sama sekali tidak ada seperti itu jadi di sini memang kemudian beliau menggalinya ya dari memang dalil yang benar ketika dikatakan di situ adalah Islam wasatiyah Islam wasaton itu umatan wasat tentu ya karena maknanya adalah umat Islam itu adalah khairu ummah karena dia adalah umat terbaik maka dia yang berhak untuk menjadi wasit wasat menjadi saksi atas seluruh umat manusia yang lain dan kemudian yang dimaksud dengan sentuhan akhlak di sini adalah kalau tadi saya gambarkan dalam peta peta pikiran yang saya gambarkan dia adalah buah otomatis kalau kemudian itu ditep, diambil mulai dari akarnya bangunan peradaban yang muncul baik perorangan maupun masyarakat itu makan sangat syarat sangat lebat buah yang yang itu akhlak ya akhlak yang bisa kita lihat tersebar terlihat di mana-mana orang-orangnya sangat apa namanya ketika bertemu suka bermuka cerah dan menyampaikan salam mendoakan memudahkan urusan isar mendahulukan kepentingan orang dan seterusnya itu seperti itu lalu yang kedua masuk ke bab berikutnya Beliau kemudian menerangkan beberapa gambaran dari eh, gambaran dari peradaban Islam terkait dengan pandangan dia terhadap hak-hak. Ya sebenarnya apa yang disampaikan di sini sudut pandang hak-hak ini sebenarnya penjelasan tentang syariah bahwa eh, kalau hari ini kita kadung mengenal disebut dengan istilah hak asasi manusia maka sebenarnya yang kemudian beliau terangkan di sini ini adalah Bukan hak asasi manusia yang bermakna hak dasar atau hak pokok yang diklaim diberikan oleh Tuhan sejak lahir dan tidak bisa digugat oleh siapapun. Tapi pada faktanya kemudian ternyata hak itu malah me, malah mengebiri kewenangan Tuhan, malah kemudian me, me, mempertanyakan atau bahkan me, mengoreksi kewenangan Tuhan. Misalkan ketika e, alkoholik itu memberikan pengaturan pakaian itu seperti ini, perintah untuk beribadah seperti ini, malah dia kemudian atas nama hak asasi manusia malah kemudian mempertanyakan malah kemudian me- mengatakan itu sebagai sebuah kekolotan maka sebuah keterbelakangan aturan itu sebagai sebuah sebuah apa namanya kebarbaran bukan begitu tapi yang dimaksudkan di sini adalah padanya bahwa disampaikan uh, uh, hak hak itu kemudian bisa memberikan penjelasan yaitu hak yang diberikan oleh syariah berarti hak syari ya. hak hak manusia dijelaskan dengan detail hak itu pak hak untuk kemudian mendapatkan kemerdekaan, hak untuk menggunakan akalnya dan seterusnya. Hak wanita, wanita itu ketika Romawi masih mempertanyakan wanita itu hewan ataukah manusia, Islam datang langsung menyampaikan Anisa Sako Urijal, laki wanita itu adalah partner setara laki-laki. Para wanita itu adalah orang yang 
uh, al jannah itu tahta agdamil ummahat para ibu itu di bawah apa artinya itu ada surga arti beliau adalah yang sangat dimuliakan dihormati bahwa ketika membesarkan anak perempuan maka itu akan bisa menjadi apa namanya tabungan akhirat penghalang antara orang tua dengan api neraka mendidik anak perempuan sama dengan mem- menyiapkan sekolah generasi jadi dimuliakan hak membantu dan pekerja karena di dalam Islam itu juga mencakup yang namanya penjelasan tentang e, bagaimana melakukan e, apa namanya transaksi melakukan akot akot ijaroka akot apapun itu ya sehingga bagaimana kita memperlakukan pembantu bagaimana kita menetapkan upah bagaimana kita berakhlak kepada mereka hak orang sakit hak anak yatim Saya dan orang yang me, uh, kafir yatim, orang yang menanggung anak yatim adalah seperti dua jari ini di surga, kata Rasul seperti itu. Bagaimana kemudian banyak sekali uh, anjuran-anjuran untuk kita itu senantiasa me, memperhatikan orang miskin dan seterusnya. Nah, minoritas, aludimah misalkan, di situ diterangkan. Barang siapa menyakiti aludimah, maka sama dengan menyakitiku, nah, binatang. Bagaimana kemudian digambarkan dalam Islam itu, uh, menyembeli saja itu merupakan perintah begitu ya. ketika kurban itu harus dibaguskan akhlak kita e, harus dengan apa namanya se- pisau yang sudah diasa tempatnya di mana irisannya di mana kemudian tidak dengan mempertontonkan senjata itu seperti seperti menakut-nakut tidak seterusnya itu ada hak yang kemudian disampaikan di sana di, disampaikan dikabarkan bahwa bagaimana seorang Seorang wanita itu ada yang masuk surga karena dia memberi minum anjing, ada yang dia masuk neraka karena dia me- mengurung kucing sehingga dia tidak bisa mencari makan. Tapi dia tidak memberinya makan dan seterusnya hal lingkungan. Jadi sebenarnya adalah penjelasan tentang syariah itu sendiri. Termasuk kemudian ketika disampaikan di situ kebebasan berkeyakinan, berpikir, berpendapat, jiwa, kepemilikan ini bukan konteks hak asasi manusia seperti yang kita kenal hari ini, tetapi bagaimana penjelasan Islam, penjelasan Islam yang kemudian menunjukkan bahwa Untuk menjadi orang mukmin, la ikrafidin. Memang betul. Dalam akidah itu tidak boleh ada sebuah paksaan. Ketika kemudian eh, apa namanya kita diberikan oleh Allah potensi akal, maka diperintahkan untuk menggunakannya, bukan di dogma. Bahkan bertemu dengan keyakinan bahwa Allah al-Khaliq al-Mudabir itu mengharuskan kita memperhatikan bagaimana onta diciptakan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan dan seterusnya. kita diperbolehkan untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan selama dalam koridor kebenaran. Uh, Falyakul khair awliya smut. Kan begitu. Boleh ngomong apa saja, asalkan benar, asalkan baik. Kalau enggak, ya diam. Dan seterusnya. Jadi, uh, tidak perlu sangat detail. Lalu dari terasa hukum-hukum keluarga, ini tadi sudah sedikit saya singgung. Masyarakat juga begitu. Dia, beliau di situ gambarkan, ada persaudaraan dalam masyarakat Islam itu ada takaful, ini karakter yang enggak ada di tempat lain, adil, saya merahmati kita mendapatkan penjelasan itu di hadis, bagaimana uh, apa namanya satu muslim dan muslim yang lain itu kebunyanin wahid, ya, seperti bangunan yang satu seperti tubuh yang satu dia saling menguatkan, kalau ada yang ada yang sakit, ada yang luka badan seluruhnya akan menjadi demam dan seterusnya lalu yang berikutnya bahkan uh, beliau kemudian masuk ke dalam uh, bagaimana gambaran peradaban yang dibangun terkait dengan uh, hubungan antar negara karena nanti di, 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 di bab yang lain itu uh, membahas tentang politik dalam negerinya kalau ini lebih ke politik luar negerinya apakah benar bahwa Islam itu disebarkan dengan perang atau suka perang justru kemudian di situ disebutkan disampaikan bahwa dasar dari Islam nama Islam itu sendiri itu kan dari salam salam itu adalah keselamatan itu adalah kedamaian justru apa yang kemudian dibawa oleh Islam itu sebenarnya adalah perdamaian yang hakiki itu adalah dasar Islam kita tidak pernah diperbolehkan untuk kemudian melakukan uh, kedoliman dan kerusakan bahkan ketika kemudian mau menjalin hubungan dengan uh, apa, negara lain pun apakah perjanjian damai ataukah kemudian sampai kemudian kita putuskan perang ataukah tidak di situ itu juga ada ada rambu-rambunya ketika misalkan uh, musuh kita itu kemudian ini dalam konteks apa namanya dalam konteks jihad ya jihad ketika ada peperangan begitu yang berhadapan-hadapan seperti 
peperangan yang kita kenal ada perang dunia satu dunia pasti kan ada dua pihak berhadapan di si di al anfal 61 misalkan di sana dikatakan Allah berfirman dan jika mereka sudah condong pada perdamaian maka condonglah padanya kita di, diminta untuk kemudian uh, mengarah kepada mengadakan perdamaian bahkan seandainya pun ada perang di situ ada adabnya ada adabnya tidak boleh tidak boleh kemudian uh, mengorbankan anak dan para wanita tidak boleh menghancurkan tanaman-tanaman hewan-hewan ternak tidak boleh kemudian uh, mendolimi tawanan dan seterusnya seterusnya lalu nah ini masuk ke dalam bab yang seringkali diklaim inilah inilah keunggulannya padahal bukan sekedar itu jadi peradaban itu tidak, bukan semata-mata masalah keunggulan ilmu pengetahuan dan sains teknologi yang berkembang tidak tapi memang dia iya cakupan dia ternyata mulai sejak dari yang awal tadi nah, untuk yang bab ketiga ini di situ spesifik membahas tentang bagaimanakah eh, akhirnya memang peradaban Islam itu menjadi mercusuar peradaban dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dari apa filosofi ilmu Kenapa kok kemudian kaum muslimin itu tergerak terdorong untuk ber, mengapa namanya menuntut ilmu ya karena Islam meletakkan bahwa ketika anda beriman salah satu konsekuensi atau kewajiban yang harus anda lakukan adalah anda harus menuntut ilmu kan begitu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim karena iman kita terdorong untuk kemudian berilmu berilmu karena berilmu ini adalah tuntutan dari iman, maka kemudian maka membuat kaum muslimin itu memang tampilannya itu memang benar-benar all out, baik melewati apa namanya, melewati tempat asal mereka ketika kemudian itu mendapatkan ilmu itu ternyata mereka harus memahami satu bahasa tertentu, maka mereka akan lakukan itu nah, ketika Rasul mengatakan untuk e, ilmu walau bisin ya, kamu tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, maka mereka pun mem- berpencar untuk menyebarkan, mencari ilmu dan menyebarkan ilmu kemana saja. Itu dorongannya apa? Karena iman. Dan kehasannya adalah e, kaum muslimin itu berilmu tadi, mencari ilmu tadi. Itu adalah untuk amal. Bukan untuk semata-mata untuk hebat-hebatan, untuk menang-menang e, diskusi, atau untuk kemudian apa namanya, e, berteori-teori, melakukan dokumen-dokumen, tidak. Tetapi dalam kerangka amal. Dan disitulah nanti kemudian akan memunculkan memunculkan luar biasa apa keistimewaan-keistimewaan yang baru kemudian dilahirkan oleh peradaban ini. Ditemukannya metode eksperimen itu itu adalah pada peradaban Islam ini. Itu sebenarnya adalah bagian dari kalau di kitab Syekh Taqiyuddin Nabawi disebut sebagai thoriqah hisyah. Karena kita diperintahkan untuk menggunakan penginderaan kita untuk mencermati apapun. Afala yang luruna ilal ibil kaifa khuliqat Wailah sama ikhwan rufiat, kan gitu ya. Apa kamu nggak lihat bagaimana e, onta itu diciptakan? Kok bisa dia itu satu bulan asalkan dia sudah minum penuh, dia berjalan di gurun pasir nggak pakai minum lagi cukup. Maka mereka akan mencari, membuktikan ada apa dengan onta? Apa yang kemudian terjadi dengan air? Pencernaan itu seperti apa? Dia lakukan eksperimen, langsung mengamati. Dari sudut aplikasi juga sebuah sebuah keistimewaan. Kalau sebelumnya peradaban sebelumnya itu lebih banyak itu uh, berhenti pada teori-teori. Ketika kemudian nah misalkan bagaimana pengaruh obat kepada kesembuhan manusia pada darah. Ketika hanya pada level teori saja, tapi tidak kemudian pada aplikasi. Maka ketika kaum muslimin, itu kemudian sampai pada ditemukannya bagaimana obat bisa masuk ke dalam darah manusia dengan ditemukan injeksi. Bagaimana kemudian membuat uh, air bisa naik ke pegunungan, ditemukanlah kerek, ditemukanlah teknologi uh, apa namanya untuk menyalurkan air dan seterusnya seterusnya seperti itu termasuk adalah e, kalau hari ini kita mengenal haki haki yang kemudian lebih ke arah justru malah bukan untuk e, me, apa namanya bukan bukan kepada sebuah e, pengakuan dan penghargaan kepada hasil karya hak karya, kekayaan intelektual seseorang tapi efek berikutnya ternyata malah justru me, mencegah ilmu itu untuk sampai pada tataran amal ya. Sementara kalau e, hak kekayaan intelektual yang kemudian disampaikan di dalam Islam ini adalah sesuatu yang memang e, apa namanya merupakan pe, pe ini e, penghargaan penghargaan kepada siapa yang kemudian menemukan dan menyampaikan hal tersebut. E, jadi kalau orang itu 
yang mengeluarkan kalimat itu, yang menyampaikan uh, sebuah teori itu, yang kemudian menyimpulkan hasil dari uh, penelitiannya, maka dia layak senantiasa disebut ketika kalimatnya, kesimpulannya, ilmu, informasinya tadi itu dinukil. Maka kita mengenal yang namanya sanat, yang penukilan, periwayatan, itu di sini, termasuk ijazah itu nanti jauh di sini. Ketika Islam itu punya mekanisme untuk memastikan setiap orang yang mengajar, itu harus di, sudah diakui, sudah terakreditasi. Ijazah itu sendiri adalah e, pengakuan dari seorang guru bahwa muridnya itu sudah belajar darinya, sudah kemudian dia memaparkan e, kitab yang dia belajar darinya tadi, sudah dia cek, sudah dia simak oleh sang guru tadi, dan di, kemudian diakui bahwa sang murid ini sudah diperbolehkan, sudah diizinkan oleh sang guru untuk mengajarkan dalam halakohnya sendiri. Nah, itu sebenarnya asal mulai dari situ. Ijazah. Dan seterusnya, maka kemudian kita kenal uh, ada banyak yang namanya kata tip itu kutab ya, uh, jamaah dari kutab. Kutab itu semacam sekolah dasar, sekolah sekolah untuk anak-anak usia apa namanya prabali gitu ya. Lalu dan selain di kutab-kutab itu ada banyak masjid-masjid yang juga dipakai, ada sekolah-sekolah formal, kemudian ada banyak perpustakaan-perpustakaan dan seterusnya itu nanti bisa dibaca sendiri itu yang kalau kemudian saya nukil satu ini saja, satu ini, untuk kondisi perpustakaan contohnya, pada waktu pada 10 abad 10 Masehi di dalam perpustakaan di Cordova ada 600.000 jilid buku. Di Darul Hikmah Kairo ada 2 juta jilid buku. Di Al Hakim Andalusia ada 40 kamar kali 18.000 jilid buku. Dan seterusnya. Sementara pada saat yang sama perpustakaan Gereja Canterbury yang merupakan perpustakaan dunia barat yang paling kaya saat itu jumlah bukunya tidak lebih dari 1.800 jilid buku. Nah, lalu yang lain masuk ke bab berikutnya, bagaimana kemudian peranan majelis dalam ilmu sains. Di situ kita mengenal ada Ibnu Sina, ada Ar-Razi, ada Al-Haythami, ada macam-macam ya. Dan di situ nanti di, 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 di detailkan gitu. Misalkan arsitektur. Arsitektur itu mulai dari apa? Jembatannya seni seni apa namanya seni pahatnya e, tiga dimensinya atau itu disampaikan ya disampaikan dengan detail dan itu merupakan e, kalau dalam sejarah peradaban Islam e, paling banyak ada pada masa dinasti e, pada kehilafan Abbasiyah ya. ya salah satunya mungkin beberapa nama yang saya sebut saja. Karena sebenarnya banyak ya, di situ akan bisa dibaca ya di antaranya ada seperti Al Khawarizmi itu peletak dasar Al Jabar Al Haytham peletak dasar fisika optik Ibnu Sina Ar Razi ya. lalu yang berikutnya eh, dari peran kaum Muslim dari si akidah pemikiran dan sastra itu juga begitu sampai pada penemuan ilmu baru nanti ilmu ilmu baru untuk bisa memahami eh, bacaan Quran itu bisa memahami hadis untuk bisa menjamin apa namanya hadis itu diketahui sahih tidaknya bagaimana kualitas dan seterusnya itu akhirnya berkembang ilmu-ilmu baru yang banyak. Lalu yang lain ini masuk ke dalam e, seperti ini kalau kita lihat adalah sistem politik dalam negerinya. Beliau juga kemudian menerangkan kelembagaan dan sistem pemerintahan dalam peradaban Islam. Jelas di situ disebut kekhalifahan dan pemerintahan. Banyak hal yang mulai diterangkan di situ tentang kriterianya, sistem pemilihan, pembayatannya, putra mahkota, apakah itu sama dengan putra mahkota pada konteks kerajaan dan seterusnya hubungan antara rakyat dan penguasa itu seperti apa, apakah dia itu seperti raja yang tidak pernah salah penguasa itu, apakah benar pasti yang mulia dalam penguasanya rakyat itu pasti lebih tidak mulia, ternyata tidak di situ ya. Dan seterusnya. Lalu uh, tentang kementerian, dewan-dewan, gitu ya, lembaga-lembaga dalam kekhilafahan, baitul mal, kepolisian, uh, akhisbah, bagaimana uh, transaksi atau interaksi ekonomi yang ada di pasar-pasar itu ternyata ada ada badan pengawasnya, gitu ya. ada angkatan bersenjata dan sangat uh, sangat maju industri industri perkapalan, kemaritimannya dan seterusnya. Sampai pada pada masa ke, ke apa namanya kemunduran dari khilafah ke terakhir yaitu Usmani pun 
pada bidang-bidang lain itu memang sudah mulai banyak melakukan apa mengalami kemunduran ada pengabaian penraksanaan hukum hukum syarak sehingga ada kedoliman di sana dan itu membuat sebuah kondisi kondisi yang uh, tidak ideal dalam pengelolaan urusan rakyat tetapi dalam hal pada saat itu pada akhir-akhir menjelang keruntuhan ya itu militernya masih sangat diakui uh, itu adalah yang terbaik di seluruh dunia kemudian ada penjelasan tentang uh, lembaga peradilan sangat detail dan ini uh, bisa bisa kita telusuri semuanya itu memang berasandar pada sumber-sumber hukum secara di sumber-sumber hukum di dalam Islam, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Sahabat dan bisa digali dengan mekanisme kias. Lalu juga apa saja yang kemudian ditinggalkannya, lembaga-lembaga kesehatan diperkenalkan bimaristan yang di situ uh, tidak apa namanya? Ter, di situ terintegrasi antara uh, para siswa yang se- sedang bersekolah di kedokteran, sedang belajar kedokteran bagaimana mekanisme mereka uh, bisa bisa bergabung dan diterima untuk menjadi orang yang belajar kedokteran siapakah yang berat menjadi guru di situ kapan kemudian dikatakan seorang itu lulus apa saja apa namanya fasilitas di dalam rumah sakitnya di situ ada fasilitas untuk mahasiswanya layanannya itu harus berprinsip ihsan ya sampai pada apa namanya orang itu tidak hanya kemudian merasa disembuhkan penyakit fisiknya tetapi dengan dia ada di situ itu kemudian dia e, benar-benar merasakan perlakuan yang terbaik sehingga sampai diceritakan dalam sejarah peradaban e, bimaristan itu atau rumah sakit di dalam Islam itu ada seseorang yang berpura-pura sakit hanya untuk mengetahui bagaimana sih jenis pelayanan di dalam e, rumah sakit di dalam Islam itu dia meskipun pura-pura sakit diketahui dia pura-pura sakit tapi dia tetap dilayani sampai kemudian Ketika dia keluar juga tetap mendapatkan uang saku juga sebagaimana standar pada saat itu. Bahkan kemudian diterangkan di sini eh, tempat menginap, penginapan-penginapan, lalu bisa bicara kepada eh, apa namanya hal-hal yang menjadi bagian dari seni atau keindahan, seni bangunannya, seni ya, seni, seni kaligrafi dan seterusnya. Air mancur, taman-taman, pengelolaan saluran air tapi sekaligus indah itu ada di dalam peradaban Islam. termasuk ini beberapa keindahan tampilan manusia sampai pada contoh-contoh eh, apa contoh contoh kota atau contoh peradaban yang bisa disebut sangat indah siapapun ketika nama itu disebut itu langsung tergambar keindahannya itu misalkan di situ ada Cordova diterangkan di situ oleh penulis dan yang berikutnya adalah pengaruh peradaban Islam terhadap peradaban Eropa ini ya pengaruhnya sangat banyak bahkan ketika dikatakan kita pernah terlibat e, perang yang panjang dalam perang salib dengan Eropa itu sebenarnya bahkan perang salib itu itu menjadi transfer dari e, peradaban Islam ke Barat bagaimana kemudian mereka mengenal oh ternyata pedang-pedang yang digunakan untuk apa namanya berperang itu adalah pedang yang terkontrol dia tidak boleh asal sabet main sana sini kemudian tidak menghargai nyawa terjadi kebolehan benda bahkan kemudian misalkan Salahuddin Al Ayyubi itu sampai sampai kemudian bisa hadir di e, ruang kamar pribadi dari King Richard memberikan obat ketika dia dalam keadaan sakit. Bagaimana ketika kemudian melakukan pembebasan e, apa namanya Al Quds yang sebelumnya itu sejarah sebelumnya dicatat oleh oleh peradaban Nasrani sebelumnya itu mereka syarat melakukan pembantai terhadap kaum muslimin tapi ketika kemudian itu dibebaskan oleh umat Islam tidak ada satu darah pun yang tertumpah di situ. Jadi mereka belajar di situ. Meskipun itu perang situasi, tapi mereka belajar. Sehingga kemudian dari dari e, interaksi ini kemudian ada banyak yang kemudian raja-raja yang bahkan masuk Islam menggunakan gelar Arab seperti seperti apa penguasa Arab dan seterusnya. Itu termasuk bagaimana diterangkan contoh-contoh peradaban baru di pengaruh peradaban Islam masalah undang-undang seperti perempuan memiliki hak untuk menuntut ilmu berpendapat itu ada dalam Islam pada masa barat pada masa barat itu sebelumnya Amerika pun bahkan tidak mengakui hal tersebut sehingga kemudian memunculkan ide feminisme itu yang mereka menuntut agar perempuan juga diberi hak pilih diberi kesempatan untuk belajar diberi kesempatan untuk terlibat dalam politik kan begitu sementara itu sejak masa Islam diturunkan itu yang namanya Khalifah Umar bin Khattab misalkan ketika satu saat pernah mengambil kebijakan membatasi mahar 
itu yang mengoreksi secara terbuka adalah seorang perempuan dan seterusnya itu adalah isi dari bukunya dan uh, ada satu statement dari seorang barat tapi dia objektif yang kemudian saya kira cukup uh, bagus untuk mereviewkan uh, semua isi buku tadi gitu dalam dalam satu statement yang beliau sampaikan dalam satu kesempatan 26 September 2001 hari itu saat itu adalah masih sedang situasi sedang apa namanya sedang ada pada narasi memojokkan Islam dikaitkan dengan teror yang barusan terjadi pada WTC ya tapi si Carly Fiorina ini menyampaikan bahwa ada satu peradaban yang dia diakui merupakan peradaban terbesar di dunia dia bisa menciptakan negara super benua membentang dari laut ke laut, dari iklim utara ke tropis dan gurun, di dalamnya itu ada ratusan juta dan dengan berbagai kepercayaan dan etis. Ini pengakuan bahwa ini plural, ada banyak macam menggabungkan berbagai etnis, berbagai kulit, berbagai bahasa. Salah satu bahasa yang menjadi bahasa universal sebagian besar dunia. Jembatan antara rakyat di ratusan negeri. Pasukan yang ada terdiri dari banyak negara. Perlindungan militer yang memungkinkan tingkat kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah diketahui sebelumnya. Jangkauan perdagangan peradaban ini sampai ke Amerika Latin, ke Cina dan di antara keduanya. Peradaban ini sangat didorong oleh penemuannya. Lalu kemudian dia sampaikan arsiteknya, matematikawannya, para dokternya, para astronomnya, para penulisnya, para penyairnya. Begini, 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 begini yang menunjukkan sebuah keunggulan. Ketika negara-negara lain takut dengan pemikiran, peradaban ini justru berkembang pesat pada mereka dan membuat mereka tetap hidup. Ketika banyak yang mengancam untuk menghapus pengetahuan dari peradaban masa lalu, peradaban ini membuat pengetahuan itu tetap hidup dan meneruskannya kepada orang lain. Sementara peradaban modern, barat, memiliki banyak ciri-ciri ini. Peradaban yang saya bicarakan, dikatakan peradaban itu adalah dunia Islam. Dari tahun 800 hingga 1600, dari kekaisaran Ottoman, Ottoman pengadilan Baghdad, Damaskus, Cairo, serta penguasa seperti uh, Sulaiman Al-Konumi. Meskipun kita sering tidak mengakui, bahkan tidak mungkin tidak menyadari hutang kita pada peradaban ini, pemberian yang merupakan bagian dari warisan kita. Industri teknologi tidak akan pernah ada tanpa kontribusi ahli matematika Arab. Dia mengatakan dengan objektif. Nah inilah sejarah peradaban kita. Peradaban kita itu, kalau kita, kita buka sejarah kita, kita itu umat mulia. Kita itu adalah umat memang yang terbaik dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Peradaban kita ada peradaban Islam yang tinggi. Kenapa? Karena Islam itu turun dari zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia. Ketika kita memegang ya, kita akan menjadi tinggi. Nah, hari ini memang hari ini seperti itu menjadi romantisme sejarah saja karena memang fakta peradaban tadi yang saya gambarkan dengan gambar pohon peradaban di depan tadi ada di akidah me- me- melahirkan e- cabang-cabang pemikiran-pemikiran, cabang pengaturan kehidupan itu hanya bisa tegak dalam seluruh aspek kehidupan kalau ada penerapnya dan penerapnya itu adalah sistem politik bernegara yang kita kenal tadi disebut di dalam buku itu juga dengan khilafah dan memang kemudian sistem politik khilafah ini sudah sudah uh, hancur 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 hancurnya dihapuskan oleh tangan Kemal Ataturk seorang Yahudi dunama dengan rekayasa Inggris ya dan Barat yang hendak me, me, apa namanya menguasai kekhilafahan terakhir tersebut dan hingga hari ini kaum muslim kemudian terpecah dalam 50 negara nation state yang kecil-kecil dan kemudian diadu domba di diakuisisi di hegemoni kita paksa hidup di bawah penerapan sistem kapitalisme kapitalisme juga sebuah peradaban lahir dari akidah kapitalisme sekularisme ya, meniadakan keterkaitan kehidupan ini dengan agama atau Tuhan lalu dia mengatur seluruh aturan-aturan cabangnya itu dengan semau dia, kemaslahatan dalam pandangan dia dan kemudian kita temukan inilah yang terjadi ketika kemudian kapital itu menjadi penentu, isme yang menjadikan kapital itu sebagai penentu, modal sebagai penentu. Maka fokus mereka adalah pada akumulasi modal. Serakah, karakternya sangat serakah. Mengakumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya, meskipun itu sampai membuat orang-orang miskin itu sudah diperas habis-habis, tetap saja keserakahan itu tidak akan membuat mereka puas. Yang klaim bahwa sebenarnya itu untuk kepentingan rakyat, sebenarnya itu e, diwakili oleh wakil mereka, wakil mereka pun ternyata adalah e, naiknya mereka, adanya mereka menjadi wakil wakil dari rakyat atau menjadi penguasa dari rakyat itu karena ada modal yang mensupport mereka, sehingga penguasa asli adalah uang atau kapital. 
dan ini kerusakan apa namanya kerusakan karena pendapat kapitalisme ini sampai meraba pada kehidupan sosial kita karena tidak mengenal halal haram tidak mengenal mulia tidak mulia baik buruk ya. apa yang menjadi ukuran adalah menyenangkan tidak menyenangkan ada kenikmatan fisik yang bisa dirasakan atau tidak itu saja maka yang terjadi adalah ya bolehlah ngesek boleh gonta ganti pasangan boleh pakai narkoba boleh mabuk asalkan tidak merugikan orang dan seterusnya maka ini yang kemudian terjadi dan ini ada pada negeri-negeri Islam hari ini masyarakat Islam berubah menjadi begini bahkan negeri-negeri mereka alam mereka pun hari ini merasakan kerusakan gara-gara ke ke apa namanya ketamakan ini bagaimana akhirnya hutan-hutan itu gundul gunung jadi longsor kebakaran di mana-mana banjir di mana-mana hiu mati karena memakan sampah plastik dan seterusnya maka ini Situasinya adalah peradaban rusak merusak yang hari ini menghegemoni kita, yang hari ini menata kehidupan kita itu harus segera kita akhiri. Dan Allah menyampaikan e, sebuah kabar ya di dalam surat Ali Imran ayat 140. Aku bilang nasihatkan dulu jiwa. Waktu kal ayam nuda wiluha benanas dan masa kejayaan dan kehancuran itu memang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi peradaban manusia itu memang kemudian akan jatuh bangun, pergilir ya. Kita pernah ada pada e, fase kita memimpin peradaban. Sebelumnya, sebelum e, kekhilafan Islam atau peradaban Islam memimpin adalah Eropa. Sebelumnya Romawi dan Persi. Tapi kemudian e, Romawi, Persi, Eropa itu kemudian digantikan oleh peradaban Islam. Dan sekarang kemudian diambil alih oleh kapitalisme dengan negara pertamanya Amerika. Sempat sebelumnya dia e, bersama-sama dengan Uni Soviet dan sekarang akhirnya menjadi e, pemimpin peradaban tunggal ya, kapitalisme dengan Amerika sebagai negara pertama. Maka kita memahami keadaan yang hari ini kita rasakan keterpurukan ini, ini bukan bukan selamanya peradaban Islam itu juga akan dipergilirkan akan akan ada masa yang dia bangkit kembali. Apalagi kemudian kita sudah diberi bicara oleh Rasulullah bahwa periodisasi kehidupan umat Islam itu kita akan mengalami yang namanya masa kenabian. Lalu setelah Nabi terakhir Rasul Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi, tapi ada khilafah alamin haji nubuah yang itu di apa namanya dimulai dari para dimulai sejak kekhilafan Abu Bakar dilanjutkan eh, yang kekhilafan alamin haji nubuah ini adalah khilafah Rasidin ya, kemudian setelah mereka mulai ada para khalifah tetapi mulai melakukan pengabaian, mulai pengabaian terhadap penerapan syariah sehingga ada kedoliman-kedoliman yang terjadi di sana hingga kemudian akhirnya itu runtuh kekhilafan terakhir 1924 ditandai dengan keruntuhan khilafah Turki Utsmani masuklah kemudian kaum muslimin itu ke dalam kekuasaan diktator para pemimpin-pemimpin yang diktator dan kemudian ternyata Rasul masih terus memberi kabar bahwa setelah itu kalau hari ini kita ada di masa keempat Rasul memberikan kabar bahwa setelah ini masa depanmu adalah khilafah alamin haji nubuah. Yang kalau kita sebut berarti ini adalah persis ya dengan fase yang kedua tadi. Karena khilafah alamin haji nubuah lalu Rasul suma sakata. Rasul kemudian diam dan tidak mengatakan akan ada lagi, ada lagi. Tidak. Tapi setelah ini kita akan mengalami kekhilafan alamin haji nubuah yang kedua. Jadi mestinya itu menjadi sebuah... Hmm, penyemangat atau gambar gembira kita tahu arah peradaban kita ke depan apa bukan di bawah kapitalisme tapi kembali kepada peradaban Islam apalagi kemudian secara itikodi secara keyakinan bahwa mewujudkan peradaban Islam yang sebenarnya itu adalah menegakkan Islam kafah itu adalah konsekuensi keimanan contohnya adalah apa yang kita disampaikan oleh Allah di dalam Nisa 65 pengakuan kita ikrar kita bahwa kita itu orang beriman itu mengharuskan kita harus menjadikan Muhammad Rasul Muhammad, risalah yang dibawa oleh beliau sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai solusi atas segala persoalan yang kita berselisihkan. Lalu yang kedua, setelah kita temukan jawabannya, kita temukan solusinya, sami nawa apa Jadi menegakkan peradaban Islam itu ada konsekuensi iman. Sehingga ini yang sebenarnya harus menjadi agenda kita. Belajar tentang sejarah, peradaban kita, membawa kita kepada sebuah konsekuensi untuk ke arah depan. Bahwa Kehidupan sekuler hari ini itu mengantarkan kita kepada kehidupan yang sangat menyesakkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Toha itu akan ada maisha tandongka. Kalau kita itu berpaling dari aturan peringatan yang diberikan oleh Allah, kita memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Itulah sekuler, dan itu yang mengantarkan pada kehidupan yang sempit. Maka harus kita arahkan 
perubahan kembali kepada mengambil Islam kembali. Dengan pada saat yang bersamaan kita harus mendekonstruksi peradaban kapitalisme sekuler yang hari ini terbukti, terbukti rusak merusak ke arah konstruksi peradaban Islam. Dan memang di sini bukan sekedar uh, arus pemikiran saja yang kemudian kita harus uh, lakukan perubahan, tetapi memang mengarah kepada sebuah terwujudnya sebuah kekuatan politik yang akan bisa me- mewujudkan peradaban Islam secara kapal tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah itulah yang akan kemudian uh, tidak lama lagi kekhilafahan Islam peradaban Islam akan tegak dan Kita masih ada peluang untuk menjadi pihak yang terkategori menjadi penegak peradaban Islam tadi dengan tangan kita. Kita bisa menyiapkan bahkan generasi yang akan kalau mungkin kita adalah orang yang menegakkan pertama kali kita menjaga menjaganya di awal-awal di awal-awal tegaknya peradaban tersebut, kita bisa sekaligus menyiapkan anak cucu kita untuk menjadi generasi-generasi yang akan menghebatkan peradaban tadi. Dan itu dimulai dari sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mbak Nindira, aku mengkum Indira Soto Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Masya Allah, Subhanallah luar biasa, Ustazah. Langsung kenyang saya. <laughs> Subhanallah ya buku ini gitu. Maksudnya kalau bahasa orang Jawa tuh sumbut gitu ya dengan dengan tebalnya itu gitu ya Ustazah. Subhanallah luas sekali begitu terkait dengan uh, peradaban Islam ini tadi ya uh, apa namanya sangat kompleks begitu ya sangat detail gitu ya kemudian juga banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari di sana gitu ya. Nah uh, baik Ustazah uh, saya tertarik ya dengan tadi ya uh, Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 begitu ya kalau kita uh, lihat dari ayatnya itu kan di satu sisi Allah itu menyebutkan tentang uh, fisil mikafah gitu ya uh, memerintahkan untuk uh, masuk Islam secara kafah gitu dan uh, di sisi yang lain gitu ya dalam ayat yang sama Allah juga mengingatkan gitu ya hati-hati gitu janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan kalau mungkin dalam bahasa uh, sederhana katakanlah begitu ya ustadzah uh, bisa jadi kan begini ya gambarannya berarti kalau nggak kafah itu ya pasti uh, mengikuti langkah syaitan gitu ya seperti itu nah di sini uh, apa namanya kalau misalnya juga dikaitkan dengan tadi ya Eh, apa pergiliran kejayaan peradaban manusia begitu ya mungkin kan eh, bisa dikaitkan gitu ya eh, betapa memang ketika Islam kafah itu mulai berkurang begitu ya nah itu eh, bisa juga gitu ya mungkin menggerogoti gitu ya kejayaan eh, dari peradaban itu sendiri nah kalau misalnya gitu ya kemudian kita eh, lihat betapa sekarang memang peradaban Islam itu tidak ada gitu ya yang kejayaan yang luar biasa itu tadi itu runtuh gitu. Nah, kalau misalnya dari sini gitu, sebenarnya apa begitu ya Ustazah yang uh, menyebabkan gitu ya uh, keruntuhan itu uh, apakah kemudian tiba-tiba begitu saja, ataukah memang ada faktor-faktor yang uh, sifatnya itu uh, menahun gitu ya bertahun-tahun gitu sehingga akhirnya menunjang keruntuhan tersebut begitu atau seperti apa? Uh, silakan Ustazah. Ya. Yeah. Nah, gini, jadi kalau mau kita apa, resumkan gitu ya, resumekan apa yang menjadi rahasia kekuatan umat Islam dan peradaban Islam itu yang pertama adalah keimanan dari akidah tadi, karena sumbernya itu kan dari situ, itu benihnya itu akarnya. Jadi keyakinan mereka kepada Allah al Khaliq al Mutabir berikut sifat-sifatnya, berikut kemudian apa namanya penjelasan yang harus kita yakini terkait dengan Rasulullah, terkait dengan akhirat, terkait dengan surga neraka, ada balasan dan seterusnya. Akidah itu adalah uh, yang pertama, karena itu yang akan membuat seorang itu tergambar perjalanan hidupnya itu dari mana ke mana, saya dari mana mau ke mana, sehingga hidup ini itu ada fase di mana untuk apa, saya apakan. Itu kalau dia sudah sudah ketemu dan akidah tersebut bukan sebuah sebuah keyakinan yang dipaksakan atau didokmakan tetapi harus dia temukan karena proses e, pembuktian ya. dengan dengan proses pembuktian sehingga membuat dia itu yakin betul memegang betul bahwa memang Allah itu ada bukan kata kata ibu saya ada Allah itu bahwa Allah itu almuhi almumit bukan karena saya e, berangkat menjadi tentara maka kemudian berarti saya pasti akan mati tidak kalau kemudian yang mematikan dan menghidupi itu almuhi almumit Allah bahwa karena akidah itu nanti juga yang akan membuat seorang itu 
yakin bahwa rizkinya sudah terjamin karena rizku biadila wahda dia tidak akan kemudian takut menjadi orang yang penakut untuk menyuarakan kebenaran kalau resikonya misalkan dia dipecat dari pekerjaannya misalkan karena dia yakin bukan bukan pekerjaannya yang memberi dia rizki gitu bukan gajinya sebagai satu-satunya rizki itu enggak bukan bukan atasannya yang kemudian harus dia cari keridoannya sementara dia harus bermaksiat kepada Allah harus membuka auratnya harus kemudian meninggalkan sholat misalkan karena rasa takut kepada kehilangan rizki tadi enggak ketika akidahnya kuat maka dia akan menjadi orang yang tidak takut mati dia tidak takut berjuang dia akan berusaha menjadi orang yang berusaha menyempurnakan eh, apa namanya apa yang menjadi tugasnya ketika dia tahu itu ditugaskan oleh Allah misalkan apa yang dilakukan oleh eh, pasukan kaum muslimin pada perang Badar itu pada bulan Ramadan perang pertama Yaumul Furqan yang dikatakan disebut sebagai Yaumul Furqan 300 kaum muslimin eh, pasukan kaum muslimin 300-an pasukan kaum muslimin menghadapi 1300 pasukan eh, musyrik Mekah yang itu apa namanya jauh lebih lengkap per dari si jumlah jauh lebih banyak dari si kelengkapan logistik persenjataan jauh lebih bagus dan juga kemampuan uh, skill berperang dan seterusnya gitu. tapi kemudian mereka tetap berangkat gitu. karena apa karena ini diperintahkan oleh Allah kalau sudah diperintahkan oleh Allah pasti dia dia punya keyakinan dia punya akidah bahwa pasti mereka sanggup me- menyempurnakannya jadi itu harus dia lakukan dia harus emban dia harus sempurnakan sebagai bagian dari konsekuensi keimanannya sami nawa atoma. Nah, ketika kemudian diperintahkan untuk eh, ketika diberikan kabar bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan allah tinggikan derajatnya, maka mereka akan berusaha untuk menjadi orang yang berilmu meskipun ternyata dia bertemu dengan sebuah kesulitan-kesulitan itu tidak akan mudah menyerah. Itu kan karena akidah. Jadi itu rahasia pertama. Lalu yang kedua rahasia keduanya adalah ada pada syariah itu sendiri. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa syariah ini itu diturunkan oleh Allah, dini ini diturunkan oleh Allah dalam keadaan sudah sempurna, kan dia berasal dari dunia yang sempurna. Maka dia sudah syamil wa kamil, kan dia sudah sudah mencakup seluruh pengaturan yang kita butuhkan, seluruh solusi yang kita butuhkan untuk mengatur persoalan-persoalan kehidupan kita hadapi. Kalau dalam tataran yang lebih detil lagi, bagaimana dia bisa menjelaskan dan menjawab apa namanya tantangan-tantangan di masa depan di abad 21 ini misalkan? Itu ada mekanisme yang kemudian bisa digunakan, diterangkan untuk menggali hukum-hukum baru ya dari hukum-hukum dari khututun aridoh nas yang berbentuk khututun aridoh itu. Jadi syariah itu adalah eh, rahasia atau potensi kedua, kekuatan kedua yang dimiliki oleh umat Islam ini. Dia sudah sudah komplit untuk menjadi solusi yang kita butuhkan. untuk menjalani kehidupan kita baik dalam mengatur kehidupan perorangan kita sebagai anggota keluarga, anak, istri, ibu, anggota masyarakat ya. eh, apa namanya? melakukan tugas-tugas di domestik atau ke publik, semuanya sudah ada semuanya. Mengatur interaksi yang sifatnya sifatnya eh, perorangan atau sampai sosial kemasyarakatan gitu. Semuanya ada, sudah ada. Lalu yang ketiga adalah rahasia yang ketiga adalah ketundukan kita kepada syariah tadi. Jadi meskipun obatnya itu sangat cespleng, sangat manjur, kalau kemudian dia tidak di, kita telan, dia tidak akan membawa kepada kesembuhan pada tubuh kita. Ya, harus kita ambil. Nah, syariah itu akan terasa menjadi eh, apa namanya rahmat, menjadi men- menghadirkan kemaslahatan. Hayatu mayakunu syar'uta kunu maslaha itu ya. Di mana syariah diterapkan maka di situ akan muncul masalah. Jadi diterapkan dulu baru akan kita rasakan kerusakan-kerusakan itu terjaga, kebaikan-kebaikan itu kemudian akan bermunculan. Karena ketundukan kita, sami'na sami'na wa atau nanya kita kepada syariah tadi, kita mengambilnya. Lalu yang keempat adalah rahasia yang lain adalah penerapan penerapan syariah itu secara kafahnya. Jadi e, kalau yang ketiga itu lebih ke arah kita mengambilnya. mau mengambilnya untuk menerapkannya kan hari kan diserang semuanya itu diserang juga agar kita meninggalkan syariah justru dikatakan itu sebagai uh, ajaran yang kolot yang barbar yang terbelakang tidak layak diterapkan untuk masa depan kan justru di, digambarkan dengan narasi yang merusak yang menyerang padahal sebenarnya dia terbukti itu justru sistem yang sempurna dan untuk yang ketiga tadi kan itu justru konsekuensi iman kita itu tunduk itu konsekuensi iman justru kalau hari ini kan malah dilemahkan Jadi musuh jangan taat-taat, itu namanya radikal gitu. 
Jadi justru berusaha, di, justru berusaha diputus kita itu eh, antara keyakinan kita itu dengan amal kita yang mau mengambil syariat itu berusaha dikat. Gitu ya. Mumin, mumin, muslim ya muslim tapi di masjid saja. Kalau bicara kemudian di kantor, bicara di pasar, di pergaulan, nggak usah bawa-bawa Islam lah, nggak gitu. usah bawa-bawa agama lah. Diajarin untuk sekuler. Padahal justru rahasia eh, kekuatan kita itu ada pada ketaatan kita. Yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah dari sisi penerapan syariat tadi secara kafah. Berarti sampai pada level semua semua uh, aturan Islam tadi diterapkan secara kafa baik dalam lingkup perorangan keluarga sampai masyarakat bernegara berarti di situ membutuhkan sebuah institusi penerap ya dan justru memang di situ yang akan menguatkan itu bagaimana kita bisa um, apa namanya berharap kita melindungi apa namanya melindungi anak-anak kita dari predator seksual misalkan dari tayangan-tayangan yang merusak Kalau kemudian kita hanya mengandalkan pelindungan, perlindungan di level keluarga saja, memang kita bisa toh me, me, apa namanya memastikan bahwa tidak tidak ada konten-konten pornografi, pornoaksi yang kemudian membarbarir anak kita ketika dia di jalan, ketika dia hendak belajar menggunakan gadgetnya, ketika dia kemudian e, mem, menyalakan TV atau kemudian yang lain-lain gitu. Kalau kemudian Kalau kemudian kita hanya mengandalkan uh, kemampuan penerapan hukum level keluarga saja, maka di situ akan ada banyak sekali pengabaian terhadap aturan-aturan Islam yang sebenarnya justru itu akan merugikan kita dan akan melemahkan kita. Ketika para predator seksual itu tidak ketemu dengan uh, hukuman atau sanksi yang menjerahkan, maka mereka akan tetap ada. Ketika para produsen narkoba itu ternyata malah bisa meneruskan bisnisnya itu di penjara-penjara. Ketika koruptor itu justru bisa dada-dada meskipun dia pakai apa namanya? pakai rompi bertuliskan koruptor begitu. Karena tidak ada nuansa, itu ada sebuah kejahatan yang memalukan dan merugikan dan tidak mendapatkan e, sanksi yang menjerakan, maka pada saat itu kita akan sama dengan melakukan perusakan membuka cekeran kerusakan yang akan sampai kepada gelombang itu kepada kita. Karena Rasul menggambarkan Uh, apa namanya kehidupan masyarakat itu dalam hal menjaga dan menegakkan hukum itu laksana orang sekelompok orang yang naik kapal yang mereka itu karena jumlahnya besar mereka harus berbagi berbagi dengan ada yang di dek bawah dan di dek atas penumpang yang ada di dek bawah ketika kemudian dia membutuhkan air yang semestinya dia itu harus naik ke atas untuk mengambil lalu dia punya pikiran kenapa tidak saya lubangi saja tempat saya sendiri toh tempat-tempat saya itu juga akan lebih memudahkan saya juga tidak merepotkan orang lain maka kata Rasul dalam uh, terjemahan bebasnya ya kalau kemudian orang yang melakukan perusakan kapal itu tadi dibiarkan oleh yang lain hanya cukup dibiarkan dia tidak perlu orang lain itu tidak perlu terlibat dalam aktivitas untuk meminjami kapak misalkan membantu melubangi ya, atau kemudian menjadi supporter enggak cukup mendiamkan saja kejahatan itu dilakukan maka kerusakan itu akan mengantarkan tenggelamnya kap, seluruh kapal dan seluruh isinya adanya kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat ketika itu dibiarkan maka sebenarnya itu akan mengantarkan pada kerusakan dan kerugian bagi seluruh anggota masyarakat ada orang yang memakai narkoba ada yang mabuk tidak harus kemudian korbannya itu orang yang menjadi musuh orang yang mabuk tadi atau orang yang kenal tadi. Bisa jadi kemudian dia karena tidak ada mekanisme untuk memastikan orang itu tidak boleh mabuk, akhirnya dia mabuk, dia naik kendaraan. Jadilah kemudian dia nabrak sekian orang yang bahkan tidak kenal dengan dia. Itu sudah kita sudah lihat kejadian-kejadian itu. E, dibiarkan nih artis-artis yang kemudian memproduksi film-film porno. Lalu ada Warizan Now pen, pen, apa penontonnya yang kemudian terbangkitkan meminta pemenuhan maka tidak bisa tidak harus kemudian dia harus memenuhinya dengan artis yang yang menjadi pe, pembangkit syahwat seksualnya Anda harus mungkin kemudian bangkitnya karena tontonan itu tetapi kemudian melampiaskannya tadi kemaksiatan yang dilakukan itu kepada tetangganya yang masih kecil atau nenek-nenek yang menjadi tetangganya yang mudah kemudian dia menjadi dia, dia jadikan korban dan seterusnya. Jadi itu justru pelaksanaan syariat secara kafas pada level negara itu yang akan menjaga, akan me- me- mewujudkan apa namanya terpeliharanya nyawa, terpeliharanya akal, terpeliharanya kehormatan, terpeliharanya harta, terpeliharanya agama, bahkan terpeliharanya negara itu sendiri. Jadi itu. Nah hari ini itu negara dan penerapan syariat kafas sudah nggak ada, ya kan? 
Lalu eh, rahasia atau potensi yang ketiga tadi ketaatan ketundukan itu berusaha diserang habis-habisan. Kita dibikin untuk agar kaum muslim itu jangan kafah-kafah gitu ya. Lalu yang kedua dari sisi kita punya syariah itu syariah itu digambarkan, dinarasikan sebagai aturan yang justru bukan solutif, justru barbar, justru jelek, justru dan seterusnya begitu. Akidah juga begitu. Akidah itu digerus dengan eh, apa namanya ide-ide pluralisme. Tidak boleh kemudian seorang muslim itu meyakini bahwa inna dina inda wal islam memang agama yang benar di sisi Allah itu ya islam sehingga dia harus mengambilnya dengan keyakinan memang inilah yang benar kenapa kok saya mengambil islam ya karena saya sudah membuktikan inilah yang benar tapi kemudian disama-samakan tidak boleh ada klaim kebenaran atas nama toleransi atas nama atas nama apa namanya menghormati dan sebenarnya itu itu adalah sebenarnya bagian dari serangan yang dilakukan oleh muslim muslim islam jadi Siapa yang ber, ber, berperan dalam hal ini terhadap ke apa namanya kemerosotan umat ini ya kaum muslimin sendiri dan juga faktor eksternal dari dirinya yaitu uh, musuh-musuh Islam. Terutama sekali kalau kalau kita bicara konteks hari ini adalah pihak yang sekarang sedang mendominasi uh, umat Islam kaum muslimin negeri-negeri mereka menghegemoninya. Me- Me, me, menguasai dan mengeksploitasi untuk kepentingan mereka. Nah, tentu yang dia cegah itu adalah sebuah apa namanya hmm. e, sebuah kesadaran yang akan mengantarkan umat untuk mengambil Islam itu secara kafah sampai pada level pengaturan politiknya atau kehidupannya gitu ya. Kalau hanya untuk kalau hanya untuk sifatnya personal dan ritual akhirat anda mau zikir berjam-jam pun ya nggak akan dilarang. Sholat tidak akan dilarang, ngaji sampai lama kalau itu hanya tilawah bahkan akan dilombakan, bahkan akan difasilitasi untuk dilombakan. Tetapi kalau kemudian anda bicara bagaimana syariah itu juga bicara tentang pengelolaan kepemilikan barang tambang misalkan, sehingga kemudian membuat kaum muslim menjadi sadar bahwa seharusnya emas di Freeport itu nggak nggak harusnya nggak boleh diserahkan ke Freeport dan seterusnya, seterusnya. Maka itu yang kemudian akan berusaha dicegah, begitu. itu dengan itu yang kemudian akan diserang akan diserang sebagai sebuah bagian dari radikalisme itu begitu Mbak Nindira apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya Insya Allah sudah Ustazah. Ya menarik sekali ya Ustazah. Saya tuh teringat ini ya pernyataan salah satu mantan perdana menteri Inggris ya ketika momentum keruntuhan hilafah itu kan dia katakan bahwa saat ini kita sudah menghancurkan gitu ya apa yang paling berharga dari umat Islam yaitu Islam dan hilafah itu gitu ya Lord Curzon itu ya waktu itu kan memang mengatakan seperti itu ya nah ini kan e, mereka tuh sudah merasa berhasil gitu ya untuk menghancurkan peradaban Islam untuk menghancurkan kehilafahan Islam gitu dan memang e, upaya mereka untuk kemudian mencegah jangan sampai ditegakkan jangan sampai tegak lagi itu juga luar biasa begitu ya pada pada detik ini juga kita sangat merasakan hal itu nah karena itu saja mungkin e, bisa dijelaskan bisa diceritakan gitu ya e, sejauh ini e, bagaimana gitu e, dengan tadi ya serangan serangan dari barat yang juga luar biasa kencang gitu ya menyerang kaum muslimin itu sampai ke sendi terkecilnya gitu ya sampai sudah sampai ke akidahnya nah ini bagaimana begitu ya dengan e, sejauh mana gitu upaya kaum muslimin untuk menegakkan peradaban Islam ini kembali itu bagaimana gitu ya dan juga mungkin bisa dikaitkan dengan tadi gitu manuver atau strategi barat terkait dengan tadi mencegah bangkitnya peradaban Islam itu sendiri gimana Ustazah silakan ya nah, yang pertama dari kita dulu ya kita dulu harus menjadi umat yang sadar sadar diri sadar diri bahwa kita itu adalah eh, generasi terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk eh, menyampaikan Islam, risalah Islam yang oleh Allah memang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita memang harus menjadi umat yang bersiap untuk mengemban Islam tadi, melaksanakannya dan menyebarkannya, menyebarkan Islam itu. Disitulah letak rahmat itu akan bisa terasakan, akan bisa terbukti, ter, terwujud itu ya ketika Islam itu diterapkan karena wama rasan maka ilah rahmatan lil alamin itu terasa menjadi rahmat itu ketika dia diterapkan, ketika kemudian dia digunakan untuk mengatur seluruh interaksi interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga kita harus e, meyakini bahwa 
itu kalau kita ingin kembali menjadi umat yang terbaik itu tidak di tidak dikatakan uh, di dalam Ali Imran itu tadi itu uh, terletak pada kalau kita punya pendapatan per kapita tertinggi misalnya di dunia atau kita adalah umat dengan uh, kampus-kampus yang meraih gelar WCU peringkat pertama misalkan atau kemudian uh, semua rakyatnya itu harus bergelar profesor supaya, supaya kemudian dikatakan dia menjadi umat terbaik tapi kalau di situ kan dikatakan uh, Kuntu mukhairu umma ukhrijat inas tak muru nabil ma'ruf wa tanahuna anil mungkar untuk minu nabilah. Jadi kita itu akan menjadi umat terbaik itu ketika setelah iman kita itu, kita itu menjadi orang yang tetap istiqomah tegak berdiri untuk melakukan amar ma'ruf nabil mungkar dimanapun kita. Meskipun siapapun kita. Kita ibu-ibu, kita bapak-bapak, kita ibu rumah tangga, kita pejabat, kita profesional tertentu, saya dokter, ada ada ekonom, ada insinyur, ada uh, buruh pabrik, ada siapapun itu, kalau dia adalah seorang muslim, generasi Islam, maka yang membuat dia itu menjadi khair rumah, bagian dari khair rumah adalah ketika dia bergerak untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf na'im mungkar, dimanapun dia berada karena dorongan iman. Itu yang membedakan dia dengan kaum yang lain, umat yang lain. Amar ma'ruf na'i mungkar ini itu tidak ada pada umat yang lain. Karakter seperti itu tidak ada. Dalam Islam itu memang kemudian umat Islam itu tidak boleh egois. Gitu. Tidak boleh kemudian, ah si, si rusak kan yo, artis itu ayah, bukan anak saya, bukan keluarga saya, bukan saya. Tidak, tidak boleh. Karena silah disampaikan itu tadi. Seperti penggambaran di hadis tentang apa, kapal tadi. Itu kan jelas menunjukkan bahwa satu kerusakan apapun yang terjadi di tengah masyarakat, kalau itu dibiarkan, akan mengantarkan kepada kehancuran seluruh anggota masyarakat. Maka tidak boleh ada memang kemudian sikap cuek, tidak peduli itu tidak ada. Jadi kalau kemudian sudah oh kita paham bahwa itu adalah memang amanah kita, tanggung jawab kita untuk bisa menjadi umat terbaik, maka berarti memang kita harus kembali mengenali apa yang kita emban itu, yaitu Islam itu sendiri. Gali, fahami langsung dari sumbernya. Jadi harus ada sebuah alokasi waktu uh, upaya ikhtiar yang akan mengantarkan kita menjadi umat Islam yang mengenali Islam itu dari sumbernya. Karena proses uh, kemunduran pemahaman yang dimiliki oleh umat Islam itu juga bertahap. Tahap paling awal itu adalah ketika mereka mulai meremehkan bahasa Arab. Ketika mereka sudah mulai me- mulai meremehkan bahasa Arab padahal dia padahal al-lughatul arabiyah itu adalah uh, juz un jauhariyun dan Islam dia itu adalah bagian yang penting dari Islam itu kemudian dianggap bukan gitu ya enggak apa-apa enggak bisa akhirnya mereka kemudian tidak bisa memahami uh, sumber-sumber hukum dalam Islam yang itu memang disampaikan diturunkan dalam bahasa Arab dan itu akhirnya menjadi sebuah kelemahan untuk menggali langsung dari sumbernya dan akhirnya kemudian bertahaplah bertahaplah membuat pemahaman mereka terkait dengan Islam itu semakin mundur semakin mundur bahkan mereka tidak bisa membedakan uh, mana yang itu dalil mana yang bukan mana yang itu uh, Alquran mana yang hadis mana yang hadis itu kualifikasinya yang sahih manakah yang doif uh, apakah ini Alquran yang kemudian uh, apa namanya bisa difahami hukumnya itu dengan sebuah kejelasan apakah kemudian di situ dibutuhkan sebuah uh, istihad yang kemudian dilakukan oleh seorang mujtahid sehingga akhirnya kemudian yang semula kualifikasi umat ini itu mereka itu ada pada kondisi banyak sekali yang menjadi mustahid kemudian kemudian berubah menjadi banyak menjadi mukolit turun lagi kemudian akhirnya menjadi banyak orang yang uh, yang mulai mukolit itu masih dengan mencari pengetahuan apa sih dasarnya kok mustahid ini mengatakan hukumnya begini mustahid ini mengatakan begini dia masih menjadi mukolit yang mutabik karena mencoba memahami uh, apa sandaran uh, penggalian pendapat atau hukum tersebut kemudian berubah karena dia tidak lagi memiliki modal untuk melakukan itu menjadi mayoritas menjadi mukolit am is pokoknya melu saja ya lebih lebih lagi lagi mundur lagi sampai kepada mereka menjadi orang yang terbiasa meminta fatwa apapun nanya apapun nanya langsung pokoknya langsung jadi yang punya apa begitu sampai kemudian akhirnya bahkan mereka tidak bisa membedakan mana apakah ini pemahaman Islam apakah ini bukan karena kemudian e, di situ campur dengan serangan yang dilakukan oleh 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 musuh-musuh Islam ketika mereka mulai memasukkan mengklaim sesuatu yang seperti itu bukan dalil menjadi dalil atau atau pemaknaan terhadap dalil yang kemudian mereka berikan tafsir dan takwil yang berbeda dengan yang seharusnya 
Misalkan ketika ada yang mengatakan uh, ketika di dalam aruf itu Allah mengatakan Allah telah menciptakan kalian berpasang-pasangan itu adalah dalil bahwa di situ kan tidak, tidak dikatakan uh, bahwa berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan. Seorang profesor perempuan dari kampus Islam ya, di Indonesia itu ada yang mengatakan begitu. Itu kan bukan bukan apa dikatakan harus lawan jenis tidak ada cuman Allah mengatakan berpasangan saja maka sebenarnya tidak ada kemudian larangan untuk e, memiliki orientasi sesama jenis nah ini saya seperti itu kemudian ada orang-orang yang lebih parah lagi bahkan intelektual muslim yang kemudian menjual ayat-ayat Allah dan harga murah mereka kemudian malah melakukan takwil takwil yang itu kemudian menyesatkan umat ini nah jadi untuk bisa tidak berlanjut terus kemunduran ini kemerosotan berpikir ini kita harus menguasai bahasa Arab kita kemudian harus apa namanya menyempurnakan menyempurnakan kewajiban kita untuk me- mengerti syariah ini mengkaji seluruh apa yang diterangkan oleh syariah ini secara kafah bukan sekedar membatasinya untuk belajar hanya yang sifatnya personal dan ritual saja cukup masalah haji sholat zakat enggak tapi harus semua yang kita harus pahami ketika kemudian itu kaitannya dan amal kita kita harus tahu bagaimana kemudian kita mengajarkan anak kita bergaul bagaimana boleh nggak sih kalau kemudian saya pulang pergi goncengan dengan teman sekerja karena searah gitu padahal itu bukan bukan mahrom bukan siapapun boleh nggak kemudian oh ketika saya capek lalu saya mengeluh dibijiti oleh teman sekantor dan seterusnya itu ada kadang-kadang karena ketidaktahuan sama kita tidak tahu yang seperti itu maka harus kita mengkaji Islam se apa namanya semuanya bukan kemudian hanya hal-hal yang bersifat ritual saja nah nanti di situ kita mulai uh, akan dibawa kepada kebaikan ketika kita sudah mengenali memahami kita akan berusaha untuk mengamalkan ya maka itu akan diantarkan kita akan dibawa uh, oleh syariat tadi untuk kemudian mengaplikasikannya secara sempurna dan kita akan ketemu bahwa oh ya uh, tidak memungkinkan kalau kemudian kita menerapkan syariat secara kafah kalau kemudian tidak ada uh, kalau hanya kalau hanya mampu yang kita lakukan itu adalah yang berkaitan dengan personal saja hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan diri kita sendiri itu tapi kalau masyarakat di situ pasti mem- mengharuskan adanya sebuah institusi politik maka kemudian di situ kemudian oh saya harus terlibat dalam dakwah maka dakwah itu juga menjadi sebuah aktivitas yang wajib diemban oleh oleh umat Islam ini itu bagian dari juga menjadi bagian dari rahasia tadi kan menjadi bagian dari apa yang membuat dia menjadi umat terbaik tadi amar maruf nahi mungkar yang dia lakukan tadi jadi itu yang dilakukan lalu uh, Pada saat yang bersamaan kita melakukan dekonstruksi pemikiran-pemikiran merusak yang itu disusupkan oleh oleh musuh-musuh Islam ke dalam benak kaum Muslimin. Jadi seperti klaim kebebasan perilaku hak asasi manusia atas nama hak asasi manusia maka seorang orang tua itu tidak boleh memaksakan karena kutip ya mengharuskan anaknya itu harus memakai menutup memakai seragam yang menutup aurat, padahal anak kan punya kebebasan dia mau memilih baju seperti apa, kan LGBT atau tidak itu kan tidak merugikan itu sesuatu yang sebenarnya adalah hak dasar yang diberikan oleh oleh Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini itu e, harus kemudian kita dekonstruksi di tengah masyarakat itu agar mereka tahu. Ketika kemudian dikatakan tidak boleh ada klaim kebenaran terkait dengan agama, kamu tidak boleh meyakini hanya agama atau yang benar yang ada itu adalah sama-sama benar. Jadi Tuhan itu ya ada Allah, ya ada yang lain, ada yang lain, ada surga dan rakanya ini, ada surga dan rakanya itu dan seterusnya begitu ya. Maka itu kemudian harus kita kita tunjukkan. Ketika itu disampaikan bahwa uh, Islam loh kemudian mengatakan kalau tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Oh iya benar. bahwa Islam itu loh Allah mengatakan menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal kan berarti berbeda-beda nggak boleh kemudian dijadikan satu betul tapi tidak berarti kemudian maknanya itu adalah kita tidak boleh meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang terbaik dan terbenar yang yang benar yang kemudian satu-satunya yang diterima oleh Allah sehingga kemudian kita memilihnya karena ada perbedaan antara pluralitas dengan pluralisme Misalnya begitu ya. Misalkan contoh dekonstruksinya. Kalau pluralitas itu memang realitasnya kita tuh plural. Ada yang berkulit putih, hitam, merah, berambut pirang, coklat dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian isme yang menjadikan tidak boleh ada satu 
klaim kebenaran di masyarakat yang plural itu itu tidak ada faktanya. Faktanya justru ketika kemudian kita yang muslim berdampingan dengan yang lain-lain dan ketika kemudian aturan yang dipakai mengatur interaksi masyarakat tadi bukan aturan Islam misalkan. Pada saat yang sama sebenarnya faktanya adalah kita diatur oleh satu aturan yang dianggap benar dan itu bukan Islam misalnya seperti itu. Sehingga tidak tidak ada fakta, tidak ada tidak ada klaim atau tidak ada pemaksaan peraturan tertentu itu tidak ada bahwa Islam itu menjamin pluralitas melaksanakan toleransi beragama yang sangat bagus itu sudah bahkan terbukti bukan hanya teori bagaimana Spanyol dikenal hidup damai dalam tiga agama yang ada bagaimanakah eh, apa namanya suku Koptik Mesir yang mayoritas Nasrani sampai bahkan menunggu untuk di apa namanya mendapatkan Uh, ada utusan dari kekhilafan untuk membebaskan mereka. Mereka lebih memilih untuk ada di bawah nawan khilafah daripada Romawi. Bagaimanakah kemudian sejarahnya Al-Quds itu dan seterusnya itu sebenarnya menunjukkan kepada kita umat Islam itu sudah ngerti sudah biasa dengan kebinekaan. Sejak masa Rasul pun memang itu sudah plural. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani di sana, ada Muslim di sana. Tetapi kemudian tidak berarti pengaturannya adalah tunduk kepada orang Yahudi. Tidak. Ketika kemudian disebut sebagai piagam Madinah itu di situ juga jelas kalimatnya. Kalau kemudian antara di antara mereka semua yang ada di negara Madinah itu kemudian melakukan perselisihan merujuknya kembalinya keputusannya adalah kepada Muhammad itu kan jelas. Ya begitu. Jadi yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita dia mendekonstruksi. Sekaligus berikutnya adalah dengan modal belajar yang nomor satu tadi, kita melakukan konstruksi pemikiran Islam supaya tergambar dalam benak umat ini bahwa Islam itu, itu begini loh. Kayak contohnya tadi kita membahas tentang peradaban Islam ya, buku berdabuk peradaban Islam ini. Itu akan membuat yang tadinya itu mengira bahwa oh, orang-orang Islam itu orang-orang yang apa namanya terbelakang. Wah, itu berarti orang yang enggak membaca sejarah. Kalau sekarang ini sampai ada yang orang nggak berpakaian di, di di apa namanya di Afrika gitu ya, compang camping bajunya kurus mereka nggak punya makan itu bukan karena mereka menerapkan Islam, bukan karena mereka diatur urusannya dengan aturan Islam. Kalau negeri ini kemudian utangnya itu sampai ratusan triliun dan itu meningkat waktu, sampai lima kali lipat dalam waktu yang sangat cepat itu bukan karena Ekonomi kita diatur dengan syariat Islam. Kalau di sini banyak koruptor, gitu ya. Kalau kemudian di sini itu banyak banyak orang-orang yang kemudian e, berzina, melakukan perselingkuhan, melakukan apa namanya pembunuhan atau kemudian e, narkoba atau kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu bukan karena mereka menerapkan Islam, bukan karena juga negara ini adalah negara khilafah yang menerapkan Islam, bukan, gitu. Jadi salah alamat kalau kemudian menuduh. apa yang menjadi kemunduran, apa yang menjadi hasil dari penerapan kapitalisme hari ini itu kemudian dinisbahkan untuk menolak Islam, enggak enggak ada ceritanya, itu malah keliru begitu. Ya, itu saya kira Bunda Nira. Ya, baik Ustazah, Masya Allah ya. E, luar biasa tadi ya, sudah dibedah bukunya, ternyata masih juga banyak gitu ya hal lain yang bisa kita perkaya begitu ya dari pembahasan di buku ini. Nah, baik Ustazah, e, karena ini sudah di penghujung acara begitu ya, dan sahabat muslimah sekalian, e, apa namanya, karena kita sudah di penghujung acara, Uh, mungkin saya dan uh, teman-teman dari uh, tim gitu ya uh, akan segera mengakhiri begitu ya uh, acara pada pagi hingga siang hari ini. Nah uh, untuk teman-teman sahabat muslimah sekalian uh, yang berkenan untuk menyampaikan uh, usulan uh, bukunya mau ingin membedah buku apa begitu ya. Nah nanti silahkan bisa di inbox atau bisa disampaikan di kolom komentar gitu ya. Nah, baik, uh, saya ucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Faiza Turoshidah yang telah membersamai kami semua pada pagi hari ini dengan pembahasan yang luar biasa, dengan pengayaan materi yang juga luar biasa gitu ya, benar-benar sampai uh, ke kulit-kulitnya sampai ke dalam-dalamnya begitu ya sahabat muslimah sekalian. Nah, uh, baik, Alhamdulillah gitu ya, sudah selesai uh, acara bedah buku. Berdah buku kita pada pagi hari ini Saya berserta segenap kru yang bertugas pada hari ini Mohon undur diri 
saya mohon maaf kepada Ustazah dan juga kepada sahabat muslimah sekalian atas segala kekurangan. Semoga di lain kesempatan bisa kita perbaiki sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, walafuminkum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhakumirobika fala takunan amina mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.